بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے خواتین حضرات السلام علیکم ہماری خوش قسمتی ہے کہ غامدی صاحب آج اس خوبصورت کانسرٹ ہال میں ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیکشن میں اب وہ یہاں موجود رہیں گے غامدی صاحب میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ہم میں سے اکثر لوگ بیٹھے ہیں یا جو عام مسلمان ہیں وہ قرآن مجید کو مانتے ہیں اللہ کی کتاب اس پر ایمان رکھتے ہیں اس کا تقدس مانتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کو جزدان میں بند کر کے پھر طاق پہ رکھ دیتے ہیں ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں اس کے پیغام سے واقف نہیں ہیں عام طور سے اس کے برعکس آپ نے طویل تحقیق کا کام کیا قرآن پر آپ نے اس کی تفسیر کا کام کیا آپ نے اس کا ایک نیا ترجمہ کیا میں ابتدا آج اس سوال سے آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی میں قرآن کا کیا مقام ہونا چاہیے علمی اور عملی لحاظ سے اور ساتھ ہی میں آپ سے کہوں گا مختصر آپ یہ بتائیے کہ آپ کی شعوری علمی زندگی میں آپ نے قرآن مجید کو اپنے علم و فکر کے لیے کیسے رہنما پایا آپ کی آپ کا جو سفر تھا علم کا جس میں آپ نے قرآن پر پھر وہ کام بھی کیا اور ظاہر ہے کہ اس میں کچھ افکار ہیں کچھ آپ کے خیالات ہیں کچھ نتائج فکر ہیں ان سب پر قرآن مجید کا کیا اثر رہا جناب الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اللمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کے ساتھ ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے تعلق کی پدا تو بچپنی میں ہو گئی تھی میرے والد صوفی بزرگ تھے اور قرآن مجید گھر میں پڑھا بھی جاتا تھا قرآن مجید کے لیے وہ عزت اور احترام بھی تھا جو مسلمان گھرانوں میں ہوا کرتا ہے اور مجھے چونکہ بچپن ہی سے عربی زبان فارسی زبان اور دینی علوم کو پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا تو اس لیے قرآن مجید کو میں براہ راست پڑھ بھی سکتا تھا اس کی تفاصیر خواہ وہ عربی زبان میں تھیں یا فارسی زبان میں تھیں ان کا مطالعہ بھی کر سکتا تھا لیکن بیسیت ایک کتاب کے اور ایک مقدس کتاب کے وہ میرے لیے سرمایہ حیات تو تھا لیکن ذہن اور فکر کو اپیل کرنے والی چیز نہیں بنا چنانچہ ابتدا میں میری زیادہ دلچسپی فلسفے سے تصوف سے تاریخ سے اور اس طرح کے دوسرے علوم سے رہی اور میں یہ خیال کرتا تھا کہ یہی علوم ہیں کہ جن میں آگے کچھ علمی کام کرنے کا موقع ملا تو انشاءاللہ کروں گا لیکن جب میں نے جدید اور قدیم فلسفے اور فکر کا مطالعہ کیا تو بعض ایسے سوالات سامنے آئے کم و بیش ہمارے علم کی تاریخ کوئی ڈھائی ہزار سال کی اس سب کو دیکھنے کے بعد ایسے سوالات سامنے آئے کہ جن کا کوئی متعین واضح جواب اس ڈھائی ہزار سال کی تاریخ میں نہیں مل سکا یعنی ایک الجھن نے دوسری الجھن کو جنم دے دیا ایک مسئلے سے دوسرا مسئلہ پیدا ہو گیا ایک طرف نکلے تو وہاں دس راہیں اور نکل آئیں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا راستہ وہاں بھی بند ہے تو یہ ذہنی صورتحال ہے جس میں میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں سرگرداں تھا اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کی لاہور میں ایک بڑی لائبریری ہے اس میں کچھ مطالعہ کر رہا تھا اور بعض کتابیں دیکھ رہا تھا کہ ایک بہت مختصر سا رسالہ میری نظر سے گزرا یعنی کیٹلاگ میں اس کا نام نظر سے گزرا چونکہ منفرد تھا اور مصنف کا نام بھی اپنے اندر انفرادیت لیے ہوئے تھا تو میں نے اس کو نکلوا کے وہیں کھڑے کھڑے کوئی ستر اسی صفحے کا رسالہ تھا اس کو پڑھا اور اسی میں یہ ذکر تھا کہ جس جلیل القدر عالم نے یہ رسالہ لکھا ہے اس کے ایک شاگرد رشید لاہوری میں موجود ہے یا پاکستان میں کہیے موجود ہے وہ میرے استاذ امام امین احسن اصلاحی تھے 
तो मेरी उनके साथ उन्नीस में जब मैं अभी नया नया कॉलेज से फारिग हुआ था पहली मुलाकात हुई और वो कोई पंद्रह रोज तक होती रही ये वो मुलाकातें हैं जिन्होंने सबसे पहले कुरान मजीद क्या है कुरान मजीद की ज़बान क्या है कुरान मजीद का नज़म क्या है कुरान मजीद किस तरह फ़लसफ़े और फ़िक्र के अली तरीन मसाइल को ज़ेर बहस लाता है पहली मरतबा ये हक़ मेरे सामने खोले तो मेरी ज़िंदगी की कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ की हकीकी दास्तान यहाँ से शुरू होती है उसके बाद से आज तक यही किताब ओढ़ना है यही किताब बिछोना है इसी के अंदर सारे ूम के दरवाज़े खुलते हैं और इसी के अजायब हैं कि जो कभी ख़त्म नहीं होते और इसी की लज्जत है कि जो मैं जब इसमें दाखिल होता हूँ तो मेरे पूरे वजूद का अहाता कर लेती है तो अगर इस तरीके से आप इस पस मंज़र से कभी कुरान को पढ़ेंगे कि आपने एक लम्बा अरसा फ़लसफ़े और फ़िक्र की वादियों में सरगर्दा होकर गुजारा हो तो तब आपको मालूम होगा कि रोशनी क्या होती है हिदायत क्या होती है खुदा कैसे कलाम करता है और किस तरीके से आपके सामने ज़िंदगी के सारे निशानात राह वाजे हो जाते हैं तो मेरे यहाँ तो कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ की पदा वहाँ से हुई थी लेकिन कामिदी साहब हम देखते हैं कि हम जब कुरान खोलते हैं उसके तराजुम पढ़ते हैं उसकी तलावत करते हैं और तफासिर का भी जायज़ा लेते हैं तो यूँ मालूम होता है कि जैसे हमारा जहन तबका कोई कोई महसूस नहीं करता वो चीज़ जिससे उसका दिल बदल जाए या दिमाग बदल जाए वो मुनासिबत महसूस नहीं होती यूँ लगता है कि कुछ वाक़ात हैं और वो रिपीट हो रहे हैं और इसी तरह से कुछ जो आखिरत की बात है वो बार बार हो रही है और उसमें कोई यूँ लगता है कि कोई स्टिमुलेशन नहीं है पढ़ने वाले के लिए ये मैं एक आम आदमी का परस्पेक्टिव से आपसे ये बात जानना चाहता हूँ आपने ख़ुद भी बताया कि इब्तदा में कुरान ने आपको मुतासर नहीं किया जिस तरह आप उसको देखते थे इसकी क्या वजह है कुरान हमको अपील क्यों नहीं करता उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि कुरान मजीद किस नोयत की किताब है हमारे यहाँ इसका तारफ़ नहीं कराया जाता आप जब कोई किताब लोगों के हाथ में देते हैं तो आपको सबसे पहले लोगों को ये बताना चाहिए कि ये किताब किस नोयत की यानी आपने तारीख की किताब लोगों के हाथ में पकड़ाई है रियाजी की साइंस की कोई किताब लोगों के हाथ में पकड़ाई है आपने शेक्सपियर का कोई ड्रामा लोगों के हाथ में पकड़ाया है क्या चीज़ लोगों को दी है एक अमूमी सा बयान दे दिया जाता है कि ये इंसानों की हिदायत के लिए है खुदा की आखिरी किताब है मोहम्मद रसूल वसम पर नाजिल हुई है इसमें इंसानों को रहनुमाई दी गई है ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है लेकिन ये किताब किस नोयत की किताब है तो अगर आप लोगों को ये बताएँ कि इस किताब की नोयत ये है कि अल्लाह ताली ने आखिरी रसूल को दुनिया की हिदायत के लिए मबूस किया वो आखिरी रसूल जब ज़मीन पर आए तो उन्होंने अपनी कौम को इंजार किया इंजार कुरान मजीद की असलाह है उसका मतलब ये है कि एक पैगंबर ने आकर अपनी कौम को ये बताया कि क़यामत बरपा होने वाली है ज़िंदगी का ख़ात्मा मौत पर नहीं होता वो मौत से शुरू हो रही है उसके बाद एक नई दुनिया में तुम आँख खोलने वाले हो और अगर तुम मेरी इस बात को नहीं मानोगे नहीं कबूल करोगे मैं दलील दूंगा, मैं समझाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ मुबासा करूंगा, लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो जो जजा और सज़ा क़्यामत में होनी है मैं वो इस ज़मीन पर बरपा करके दिखा के जाऊंगा। ये एक पैगंबर ने आकर दुनिया को कहा जब उसने ये कहा तो फिर ये जजा और सज़ा कैसे बरपा हुई उसने क्या कहा लोगों ने क्या किया क्या मुकालमे हुए क्या बात हुई मुखातबीन कौन कौन थे किन को एड्रेस किया गया उनकी तरफ से क्या रद्द अमल सामने आया उसके बाद ये दावत ये पैगाम जिन मराहल से गुजरा वो क्या क्या पेश आए और आखिर में खुदा ने अपना फ़ैसला सुनाया और वो क़्यामत जो हम सब के लिए बरपा होने वाली है वो अरब के बाशिंदों के लिए इसी ज़मीन पर बरपा हो गई ये कुरान मजीद उस क़्यामत की सरगुजशत है तो अगर आप इस तारफ के साथ उसके अंदर दाखिल होंगे तो फिर आपको मालूम होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं फिर वो आपके लिए एक दूसरी दुनिया खोल देगा लेकिन अगर आप इस तारफ़ से वाकिफ़ नहीं हैं कि वो एक पैगंबर के इंतज़ार की सरगुजशत है एक क़्यामत सगरा एक छोटे पैमाने की क़्यामत के बरपा होने की दास्तान है 
تو آپ نہ اس کے کرداروں کو سمجھ سکیں گے نہ اس میں جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو جان سکیں گے اور نہ جس طریقے سے وہ بات کر رہا ہے اور جس نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہے وہ واضح ہوگا اس تاثر کے ساتھ آپ داخل ہو جائیں گے کہ یہ قرآن مجید شاید مجھ سے براہ راست بات کرے گا نہیں وہ آپ سے براہ راست کوئی بات نہیں کر رہا یعنی ایک پیغمبر زمین پر کھڑا ہے اس کے مخاطبین ہیں اس کی قوم ہے وہ قریش ہے اہل کتاب ہے وہ ان کو بتا رہا ہے کہ میں خدا کے رسول کی حیثیت سے آیا ہوں میں تمہارے لیے خدا کے عذاب کی وعید لے کر آیا ہوں رحمت چاہتے ہو تو دے دوں گا لیکن اگر نہیں چاہتے تو قیامت کی جزا و سزا دنیا میں برپا کر کے دکھا دوں جو میں دعویٰ لے کر آیا ہوں وہ زمین پر واقع ہو جائے گا یہ مکالمہ ہے جس پر قرآن مجید مشتمل ہے تو اس لیے میں نے اپنی کتاب میزان میں اس تعبیر کو اختیار کیا ہے کہ قرآن کیا ہے قرآن ایک پیغمبر کی سرگزشت انظار ہے آپ اس کے کرداروں کو دیکھیں خدا بات کر رہا ہے محمد الرسول اللہ بات کر رہے ہیں یہ قریش سے بات ہو رہی ہے یہ اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے آپ کے لیے اس کا میسج ان ڈائریکٹ ہے تو جب تک آپ کتاب کی نوعیت نہیں جان لیں گے آپ اس سے لطف نہیں اٹھا سکیں گے اس کے انداز کو نہیں سمجھ سکیں گے اس کی باتوں کو نہیں جان سکیں گے قرآن یہ کتاب ہے گویا اس میں صرف ہدایت نہیں دی گئی ہدایت کو زمین پر برپا کر کے دکھایا گیا ہے اگر میں محض تمثیل کے لیے عرض کروں تو جیسے آپ شیکسپیئر کا ڈرامہ پڑھتے ہیں اس میں بھی آپ کے لیے علم ہے روشنی ہے ہمارے شاعر اقبال نے شیکسپیئر کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا راز نہ پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے فطرت کے بے شمار راز ہیں جو شیکسپیئر بیان کرے گا لیکن وہ اپنے کرداروں کی زبان سے بیان کر رہا ہوتا ہے وہ براہ راست آپ سے مخاطب نہیں ہوتا قرآن کا معاملہ بھی یہی حامدی صاحب یہ آپ نے اپنی کتاب میں اس کو ایک عنوان کے تحت بھی پیغمبر کی سر گزشت انظار کے نام سے آپ نے اس کو باندھا ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں ساتھ بھی آپ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے اللہ کے بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے کیا اس کا بھی اس بات سے ہی تعلق ہے یہ بات میں نے اس لیے توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ یہ عام غلط فہمی ہے لوگوں کے ہاں کہ ہمارے دین کی پدا آج سے چودہ سو سال پہلے یا پندرہ سو سال پہلے محمد الرسول اللہ وسلم سے ہوئی ہے یہ غلط فہمی ہے قرآن مجید نے دین کی تاریخ بیان کیا اور یہ کہا ہے کہ اس دین کی پدا آدم علیہ السلام سے ہوئی تمام پیغمبر یہی دین لے کر آئے قرآن مجید محمد الرسول اللہ کو خطاب کر کے یہ کہتا ہے کہ شرا لکم من الدین ما وسب ہی نوہم ولزی و حین علیک و ما وسین بھی ابراہیم و موسا و عیسیٰ کہ یہ جو دین ہم نے آپ کو دیا ہے یا دینا شروع کیا ہے یہ وہی ہے جو ہم نے نوح کو دیا تھا یہ وہی ہے جو ہم نے ابراہیم کو دیا تھا یہ وہی ہے جو ہم نے موسا و عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا اسی دین کو ہم نے آپ کے لیے مشروع کیا ہے اور سب کو اس دین کے بارے میں ایک ہی ہدایت کی تھی کہ انا قیم الدین ولا تفرقو کی اس دین پر قائم ہو جاؤ اور اس میں کوئی تفرقہ پیدا نہ کرو تو قرآن مجید یہ دعوت لے کے کھڑا ہوا ہے کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے تمام نبیوں کا دین یہی تھا اللہ نے کوئی الگ الگ دین نہیں بھیجے تھے تو میں نے ایک عنوان قائم کر کے یہ بتایا ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھے تو وہ دین کی پہلی کتاب نہیں ہے دین کی آخری کتاب ہے اور جب وہ دین کی آخری کتاب ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے پس منظر کے لحاظ سے گفتگو کرتا ہے مثال کے طور پر میں ایک عملی چیز بیان کرتا ہوں بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ قرآن مجید نے تو جگہ جگہ کہا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو یہ بتایا ہی نہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے کیوں نہیں بتایا اس لیے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اس لیے کہ لوگ حج کر رہے ہیں ان تمام چیزوں سے لوگ پہلے سے واقف ہیں ان میں کہیں غلطی ہو رہی ہے وہ اس کی اصلاح کر دیتا ہے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تو اگر آپ یہ نہ جانتے ہوں تو آپ کے لیے ایک بڑا سوال بن جائے گا کہ قرآن مجید ان چیزوں کی تفصیل کیوں نہیں کرتا آپ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر اس وقت اللہ کی کوئی کتاب نازل ہو تو وہ آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتائے گی وہ کوئی غلطی ہو رہی ہوگی تو اس کی اصلاح کر دیں بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تو قرآن مجید کے نزول سے صدیوں پہلے سے لوگ حج کر رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کر رہے ہیں قرآن مجید آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ حج کیا ہے کیسے کرنا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ حج کرنے میں یہاں غلطی ہو رہی ہے اس کی اصلاح کر لیجیے بس اس لیے یہ ضروری ہے جاننا کہ قرآن دین کی آخری کتاب ہے 
لہٰذا اس کو دین کی پوری تاریخ کے پس منظر میں کھڑے ہو کے پڑھنا ہوگا وہ ان چیزوں کے بارے میں محض تاکید کر دے گا حکم دے کے خاموش ہو جائے گا محض اشارہ کر دے گا جن سے اس کے مخاطبین جن کو وہ ایڈریس کر رہا ہے وہ واقف ہیں جانتے ہیں اس کو ان کی تفصیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے علم میں اس کی ترتیب الٹ دی گئی وہ یوں بیان کیا گیا کہ قرآن آیا اس نے کہا لوگوں عقیم السلاد لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سلاد کیا ہوتی ہے محمد الرسول اللہ نے ان کو بتایا کہ نہ سلاد یہ ہوتی ہے قرآن یہ بتاتا ہے کہ یوں نہیں ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے تمام پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے سب کیا اس کا اہتمام تھا قریش مکہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہے وہ بھی نماز پڑھتے تھے کچھ غلطیاں کر رہے تھے ان کی اصلاح کی گئی تو یہ اہم ترین بات ہے کہ آپ جب قرآن میں داخل ہوں تو یہ سمجھ کر جائیں کہ یہ دین کی آخری کتاب ہے جس کو آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ قرآن ہی کے بارے میں ایک سوال ہے کہ ناصف اور منسوخ کا کیا مطلب ہے کیسے کہا جاتا ہے کہ کچھ آیات قرآن کی منسوخ ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا دیکھیے یہ جو لفظ ہے ناصف اور منسوخ یہ غلط تاثر دیتا ہے اصل بات کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ کسی مصنف نے غار میں بیٹھ کے لکھ دیا ہے وہ ایک زندہ کتاب کے طور پر سامنے آیا اس میں ایک قوم کو مخاطب کیا گیا اللہ کا پیغمبر زمین پر موجود تھا اور وہ خطاب کر رہا تھا اس کے سامنے اس کے مخاطبین جن کو وہ ڈریس کر رہا تھا موجود تھے تو دونوں پہلو اس میں زیر بحث آ گئے ہیں وہ چیزیں بھی اس میں بیان ہو گئی ہیں اور زیادہ وہی بیان ہوئی ہیں جو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہیں اور وہ چیزیں بھی اس میں زیر بحث آ گئی ہیں جو اس وقت ان لوگوں سے متعلق زیر بحث تھی میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس سے آپ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے سمجھ لیں گے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے مدینہ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ آپ کے ماننے والوں میں ایک ایسا گروہ بھی آ گیا جو دل سے ایمان نہیں لایا تھا آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا منافقین یعنی ایک گروہ بہت چھوٹا تھا لیکن بہرحال تھا منافقین کا بھی رسول اللہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں شامل ہو گیا ان لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ یہ آتے اور رسول اللہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کرتے کہ آپ سے ذرا علیحدگی میں بات کرنی تو ظاہر ہے کہ جتنا ہم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی روشنی میں روایات کی روشنی میں جانتے ہیں آپ انتہائی نرم خو اور بہت کریم النفس تھے آخری درجے میں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو بعض موقعوں کے اوپر توجہ دلانی پڑی کہ آپ کو اتنا کریم النفس نہیں ہونا چاہیے تو آپ آخری درجے میں کریم النفس تھے لہذا ہر آدمی کی بات سننے کے لیے آپ علیحدگی میں چلے جاتے کہ آپ کہیے جو کچھ کہنا ہے اب چونکہ فطلہ پرداز لوگ تھے تو جب وہ بات کر کے باہر جاتے تو بات کا بتنگڑ بنا لیتے یہ کہا تھا یہ سنا تھا اس سے بعض غلط فہمیاں پیدا ہونی شروع ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس خلوت کی ملاقات تخلیے کی ملاقات علیحدگی کی ملاقات کو ڈسکریج کرنے کے لیے یہ بخیل بھی بہت تھے یہ کہا کہ اب جو آدمی ان میں سے آئے اور آ کے کہے کہ میں علیحدگی میں ملنا چاہتا ہوں وہ پہلے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے آئے کسی غریب کی مدد کر کے آئے یہ قرآن مجید میں ہے تو ظاہر ہے حکم دے دیا اچھا اب جو غریب صحابہ تھے ان پر بہت گرا گزرائی ہے وہ بھی کبھی بات کرنا چاہتے تھے وہ نیک نیتی سے ملنا چاہتے تھے کوئی اپنا علیحدگی میں مسئلہ بیان کرنا چاہتے تھے جب ان پر گرا گزرا تو اللہ کی شفقت بھی روبا عمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو توجہ دلانی تھی دلا دی ہے اب ہم نے یہ حکم ختم کر دیا اس کو ناس کو منسوخ کہتے ہیں یعنی ایک بات اس وقت کے لوگوں کی اصلاح کے لیے کی گئی وہ ایک وقتی اور عارضی نوعیت کی ہدایت تھی کوئی ہمیشہ کا حکم دینا مقصود نہیں تھا اس کا مقصد پورا ہو گیا اس کو ختم کر دیا گیا تو یہ دونوں آئے تھے جس میں وہ حکم دیا گیا ہے اور جس میں اس کو ختم کیا گیا ہے وہ ایک ہی جگہ ہے قرآن مجید میں اوپر حکم بیان ہوا ہے اور پھر اس کے بعد جب اس کو ختم کیا ہے تو وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے آش فکتم تم پر گراں گزرا تمہیں یہ بات بھاری لگی لو ہم اس کو ختم کیے دیتے تو اس کو کہتے ہیں یہ بڑی شفقت کے مقامات ہیں یعنی جو مخاطبین ہیں ان کا لحاظ کر کے ان کی رعایت کر کے بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں تو ایک زندہ کتاب کے طور پر پڑھیے یعنی کسی پہاڑ پر کھڑے ہوئے ساری انسانیت کو پیغمبر مخاطب نہیں کر رہے وہ اپنے سامنے کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں مکالمہ کر رہے ہیں ان کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں وہاں پیش آنے والی صورت حال زیر بحث ہے اسی میں ہمارے لیے ہمیشہ کی ہدایت بھی ہے 
آپ کسی ایک اور مثال سے بھی ذرا بتائیے کہ یعنی کس طرح سے جو نسخ ہے وہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے ریلیونٹ تھا اور بعد والوں کے لیے نہیں رہا غالباً روزے کی آیات میں ہے اور اسی طرح جہاد کی آیات میں ہے جی ہاں اس میں بالکل یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب روزے کے احکام دیے اور دیکھیے روزے کے احکام کی آیات سورہ بقرہ میں ہے وہ شروع ہوتی ہیں کتبہ علیہ کم سیام و کما کتبہ علیہ من قبل کم یعنی یہ نہیں کہ آج پہلی مرتبہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ روزہ کیا ہوتا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ جیسے اس سے پہلے کی امتوں پر اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے روزہ فرض کیا گیا تھا تم پر بھی ایسے ہی فرض ہے یہاں سے شروع ہوتی ہیں وہ یہاں قرآن تاریخ بتا رہا ہے کہ یہ نیا دین نہیں ہے آج نہیں شروع ہو رہا یہ وہی دین ہے جو سب پیغمبروں کو روزے کا حکم دیتا رہا ہے تو جب روزے کا حکم دیا گیا تو رمضان کے تیس روزے اس سے پہلے لوگ اس طرح نہیں رکھ رہے تھے یعنی روزے رکھتے تھے لیکن کوئی تین رکھ لیے کوئی دس رکھ لیے کوئی پانچ رکھ لیے اپنی مرضی سے تو عربوں کے ہاں روزہ رمضان کے تیس روزوں کی صورت میں پہلی بار قرآن مجید نے لازم کیا اس موقع پر یہ رعایت دی گئی کہ اگر کوئی شخص روزہ کسی تکلیف کی وجہ سے مسافر ہونے کی وجہ سے نہیں رکھ پاتا تو وہ باقی دنوں میں اس کی تعداد پوری کر لے یعنی رمضان کے مہینے میں کوئی مشقت پیش آ گئی بیماری ہو گئی کوئی تکلیف ہو گئی آپ کو روزہ چھوڑنا پڑا تو باقی دنوں میں پھر بعد میں آپ پورے کر لیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مزید یہ فرمایا کہ جس کے پاس ہمت ہو وہ روزہ رکھنے کی بجائے صدقہ بھی دے سکتا ہے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اور پھر اس کے بعد بات ختم یہاں کی لیکن روزہ ہی رکھو تو بہتر ہے یہ تھا اس میں جب لوگوں کو ذرا تیار ہو گئے وہ اور ان کی تربیت ہو گئی آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنا بہت آسان ہوتا ہے رمضان کے بعد پورا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا تو جب لوگوں کی ذرا تربیت ہو گئی اور اب اندازہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو ہم نے اوپر کہا تھا نا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تو اب روزہ ہی رکھا کر قرآن کی درس و تدریس پر اتنا کام کیا جا رہا ہے پھر بھی معاشرہ نہیں بدل پا رہا برداشت کی کمی بہت ہے اس تعلیم کا کیا اثر ہو رہا ہے جن چیزوں کا ہم موازنہ کریں تو بہت سی چیزیں یہ صفات مغرب کے معاشرے میں زیادہ پائی جاتی ہیں جو اصل میں ہماری تعلیم کا حصہ ہیں دیکھیے معاشرے کی تربیت اور تعلیم کے لیے مجھے آپ کو ایفرٹ کرنا ہوتی ہے قرآن مجید تو راہ ہدایت کو واضح کر دے گا بس یعنی قرآن مجید تربیت کرنے کا معلم نہیں ہے اس نے تعلیم پہنچا دی یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو قرآن مجید کی روشنی میں کیسے تربیت کرتے ہیں یا اعلیٰ اقدار کی روشنی میں کیسے تربیت کرتے ہیں یا اعلیٰ مقاصد کے لیے کیسے تربیت کرتے ہیں تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو مسلمانوں کی پچھلے پانچ سو سال کی تاریخ وہ تعلیم تربیت کی تاریخ ہی نہیں یعنی اس میں یا لوگوں کی دلچسپی ابتدا میں لڑنے سے تھی یا سیاست کرنے سے ہے اور یا اب لوگوں کو مارنے سے تو جو مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے اگر آپ اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں تعلیم تربیت اعلیٰ اخلاقی اوصاف اپنی قوم میں پیدا کرنا یہ مقصود نہیں آپ ہمارے جمعے کو خطبوں کو دیکھ لیں آپ ہمارے اہل علم کی گفتگوؤں کو دیکھ لیں ہمارے دانشوروں کے کالم پڑھ لیں ہمارے صحافیوں کی گفتگویں سن لیں ہماری مجالس میں بیٹھ جائیں وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کی تربیت کو کم سے کم موضوع بناتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھایا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے اس کے اساتذہ پیدا ہوتے ہیں شاگرد ہیں اور نئی اطلاع ہے میرے لیے کہاں پڑھا جاتا ہے یعنی اگر میں کسی اس طرح کے اجتماع میں لوگوں سے پوچھوں کہ براہ راست اللہ کی کتاب کو بطور ایک طالب علم کے کس شخص نے پڑھا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے ناظرہ تعلیم دے دی جاتی ہے بچوں بے سوچے سمجھے پڑھ لیتے اس کے بعد کبھی قسم اٹھانی ہو تو قرآن مجید لے آتے ہیں اور اگر کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو آج یاسین ہو آسام بمیری وہاں بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں اور چلا جائے دنیا سے تو اسالے ثواب کر لیتے ہیں میں نے تو اس کے سوا قرآن کا کوئی استعمال نہیں دیکھا قرآن مجید کہاں پڑھا جاتا ہے اگر قرآن مجید ہماری تعلیم کا ہمارے علم کا ہماری فقہ کا ہمارے مدرسوں کا محور اور مرکز بن جائے تو کیا کہنے وہ ایک نئی قوم پیدا ہوگی کوئی بھی نہیں کرتا کہیں بھی نہیں ہے اگر ہو تو مجھے بتائیے کہاں کیا جاتا ہے اور جہاں ہوتا ہے وہاں اس کے غیر معمولی اثرات بھی ہوتے ہیں یہ جو غیر مسلم ہیں یہ یہ تنقید کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں غیر مسلموں کو یہ کفار کے مارنے کی ترغیب دی گئی ہے اس سوال سے ہم کیسے نبرزازمہ ہوں قرآن مجید میں ساری انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچایا گیا ہے 
یہ پیغام پہنچانے کی حکمت عملی قرآن مجید نے خود بیان کی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ادو الا سبیل ربک بالحکمہ ول معزت الحسنہ و جاد الحم بلتی احسن کہ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ یعنی کوئی مسیحی ہے کوئی ہندو ہے کوئی بدھ ہے یہ سب آدم و حوا کی اولاد ہے قرآن مجید نے تو انسانیت کے رشتے کو قائم کیا ہے پہلے یا یو ہنا ستا کو ربا کو منظی خلق کم من نفسم واحدہ و بسا من ہما رجالن کثیرم و نفا قرآن مجید کی یہ آیت ہے جو نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے یہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ لوگوں خدا سے ڈرنے والے بنو خدا کے حدود کی پابندی کرنے والے بنو اور یاد رکھو کہ تمہیں خدا نے ایک جان سے پیدا کیا تھا اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تھا تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو تو قرآن اپنی دعوت پیش کرنے کی حکمت عملی بیان کرتا ہے کہ حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ دلیل کے ساتھ میرا پیغام پہنچاؤ ادو الا سبیل ربے کا بل حکمہ نصیحت کرنی ہو ول معزت الحسنہ اچھی نصیحت کرو و جاد الحم بلت یہ آسن اگر کہیں کوئی بحث کی نوبت آ جائے تو شائستگی اور تہذیب کے ساتھ اچھے اسلوب میں دوسرے کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے مناظرے کے انداز میں نہیں پھر بحث کرو یہ قرآن کی تعلیم ہے قرآن مجید نے کہیں نہیں کہا کہ جا کے میرے نہ ماننے والوں کو مارنا شروع کر دو کہیں نہیں کہا کہ جا کر ان پر بم چلانا شروع کر دو وہ تو اپنا پیغام اس طرح پہنچاتا ہے اپنے پیغمبر کو یہ کہتا ہے جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو ہم نے کوئی داروغہ نہیں بنا کے بھیجا آپ کی ذمہ داری کیا ہے ان نما انتا مذکر لستا الحم بے مسیتر آپ لوگوں کو نصیحت کرنے والے ہیں آپ لوگوں کے اوپر داروغہ نہیں بنائے گئے اچھا پھر اصول کے طور پر بیان کرتا ہے کہ لوگوں سن لو اور پیغمبر کو بھی کہتا ہے کہ آپ بھی سن لیں کہ لا اکراہ فی الدین کا تبین رشت مل گئی خدا نے دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں رکھا وہ تو صرف ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیتا ہے وہ واضح ہو گئی ہے لہٰذا جس کو اب خدا کا راستہ اختیار کرنا ہے وہ کر لے وہ اعلان کرتا ہے اس سے آگے کوئی لبرلزم نہیں ہو سکتا یعنی اس کائنات کا پرور دگار اعلان کرتا ہے کہ میں نے راستہ واضح کر دیا ہے من شاف المن من شاف الفر جس کا جی چاہے ایمان لائے جس کا جی چاہے کفر اختیار کر لے یہ قیامت میں پوچھوں گا میں تو وہ کہیں بھی یہ بات نہیں کہتا اصل میں لوگوں کو غلط فہمی کہاں سے ہوئی ہے ان کو اسی جگہ سے غلط فہمی ہوئی ہے جو میں نے قرآن کے تعارف میں عرض کیا جب خدا کا رسول زمین پر آتا ہے تو وہ اپنی قوم کو ایک خاص وقت تک وہ سب کچھ بتاتا ہے بحث کرتا ہے گفتگو کرتا ہے دعوت دیتا ہے اس کے بعد اگر لوگ نہیں مانتے تو جو فیصلہ قیامت میں ہونا ہے وہ دنیا میں کر دیتا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی یہی ہوا ہے آپ سے پہلے اگر آپ قرآن کو کہیں سے کھول لیں تو آپ کو بتایا کہ قوم عاد کے ساتھ یہی ہوا قوم سمود کے ساتھ یہی ہوا قوم لوت کے ساتھ یہی ہوا یعنی جتنے بھی رسول آئے ہیں جب انہوں نے آ کے اپنی قوم پر حقیقت کو آخری درجے میں واضح کر دیا تو جزا بھی یہی ہو گئی سزا بھی یہی ہو گئی تو یہ جزا اور سزا ہے جو بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم جا کے منکروں کو مارنا شروع کر دیں وہ ہمارے بھائی ہیں انسانیت کے رشتے سے ہمیں انہیں خدا کا پیغام پہنچانا ہے اور پیغام پہنچانے کی حکمت عملی یہ ہے کہ حکمت سے بات کرو اچھی نصیحت کرو بحث کی نوبت بھی آ جائے تو شائستگی اور تہذیب سے بحث کرو بڑا فرق ہے جو آپ کی انٹرپٹیشن میں اور عام علماء ہمارے بیان کرتے ہیں کہ یہ اقوام قرآن میں جن کا ذکر آتا ہے عذاب کا شکار ہوئیں ان کے کچھ گناہ تھے یا بڑے وہ جرائم میں مبتلا تھے یہ نہیں ہے کہ صرف انکار ان کا جرم تھا جیسے آپ نے بتایا ہے تو اس کے نتیجے میں جو آپ سرگزشت انظار اور اتمام حجت کی بات کرتے ہیں تو وہ تو کلید ہے قرآن کو سمجھنے کی ورنہ اس کے بغیر قرآن کی یہ بات غلط فہمی کا باعث بنتی اسی لیے میں نے جب آپ نے سوال کیا تو یہ بتایا ہے کہ لوگوں کو قرآن کا تعارف کرانا چاہیے وہ اگر قرآن مجید کو آیتوں کا مجموعہ سمجھ کر کہیں سے نکالیں گے اور ایک کانٹیکس سے ہٹ کر کوئی بات لے لیں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا آپ یہ دیکھیے وہ کس جگہ بات کر رہا ہے کن سے بات کر رہا ہے یعنی پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بات کیا کی جا رہی ہے کن سے کی جا رہی ہے کیا قریش سے بات ہو رہی ہے جو رسول اللہ کی قوم ہے کیا اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے اہل کتاب میں سے کیا اس وقت مدینہ کے یہود سے بات ہو رہی ہے کیا وہ لوگ جو نصارہ ہیں اس زمانے میں عرب کے مسیحی نصارہ کہلاتے تھے ان سے بات ہو رہی ہے کیا جو یسرب میں 
مشرقین آباد ہے اوس اور خزرج کے ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو جب تک آپ یہ نہیں متعین کر لیتے کہ بات کن سے ہو رہی ہے اور اس کے لیے کہیں باہر نہیں جانا پڑتا قرآن مجید خود ہی بتا دیتا ہے کہ کن سے بات ہو رہی ہے جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں پھر معلوم ہوتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے کس موقع پر ہو رہی ہے کہاں ہو رہی ہے کہنا کیا صحیح ہوگا کہ جو ہمارے ہاں اور جس جس جگہ پر مسلمان دیکھتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کے واقعات ہیں اور اس کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان ہے کوئی اپنی طرف سے ایک ایسا کام انجام دیتا ہے تو یہ فکر ہی ہے جس کو غلط سمجھنے کے نتیجے میں یہ سب ہو رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے یعنی مسلمانوں کا جو مذہبی فکر ہے اس میں بعض بنیادی غلطیاں رہ گئی ہیں یعنی ہمارے جو اہل علم ہیں انہوں نے بہت غیر معمولی کام کیا ہے ہم سب کو ان کی بڑی عزت کرنی چاہیے بہت احترام کرنا چاہیے وہ ہماری روشن تاریخ کے ستارے ہیں لیکن انسانی کام میں غلطیاں رہ جاتی ہیں بعض غلطیاں رہ گئی ہیں وہ اب اس دہشت گردی کا باعث بھی بن رہی ہیں میں نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے ڈیلس کے خطبات میں جن لوگوں کو اس سے دلچسپی ہو سن سکتے ہیں اس میں میں نے پورا پس منظر بتایا ہے کہ ہمارا جو ریلیجیس تھاٹ ہے مذہبی فکر ہے اس میں بنیادی طور پر کیا غلطیاں رہ گئی ہیں جن کی اصلاح کرنی چاہیے مغرب کے پرسپیکٹو میں ہومو سیکشولیٹی کے بارے میں ہم اپنے ملک میں نہیں دیکھتے کہ ان مسائل کے بارے میں وہ حساسیت ہے یہاں پر اس کو اور نظر سے دیکھا جاتا ہے ہماری جدید نسل جب ہم سے بات کرتی ہے تو اس کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان افراد کے ساتھ اس اس تصور کے ساتھ ایک ہمدردی کے لحاظ سے سوچنا چاہیے اس میں آپ ہماری رہنمائی کیجئے کہ اس مسئلے کو کیسے دیکھتا ہے اسلام اور یہ گناہ ہے یا یہ کوئی اور پرابلم ہے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں ہر وہ چیز جس سے آپ اچھا نہیں سمجھتے کئی چیزیں ہو سکتی ہیں میں جاتے جاتے اگر آپ کے فرش پر تھوک دوں تو بری بات ہے نا یہ بہت سی چیزیں ہیں جو مجھ سے ہو سکتی ہیں آپ سے ہو سکتی ہیں ایک امریکی سے ہو سکتی ہیں ایک پاکستانی سے ہو سکتی ہیں جس کو انسانیت کی سطح پر اچھا نہ سمجھا جائے ایسی تمام چیزوں کے بارے میں صرف یہ جس چیز کا آپ نے ذکر کیا وہی نہیں ہمارا رویہ ہمدردی کا ہونا چاہیے انسانوں کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی ہی کے ساتھ بات کرنی چاہیے یعنی ان کا احترام کرتے ہوئے ان کی عزت کرتے ہوئے انہیں کوئی غلطی لگ سکتی ہے کسی بڑے سے بڑے صاحب علم کو غلطی لگ جاتی ہے غلطی فکر کی بھی ہوتی ہے غلطی عمل کی بھی ہوتی ہے یہ غلطیاں کوئی یہاں کے ساتھ خاص نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں کو لگی ہوتی ہیں تو ہر جگہ ہمدردی ہونی چاہیے گناہ گار سے جس کو آپ گناہ گار سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہ سمجھتا ہو گناہ گار سے آپ کا رویہ محبت کا ہونا چاہیے نفرت کا نہیں ہونا چاہیے یعنی آپ کو بتانا ہے اب اس کو دو ہی شکلیں ہوں گی نا جس چیز کو آپ گناہ سمجھتے ہیں یا غلطی سمجھتے ہیں وہ اس کا شعور نہیں رکھتا یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کتنے ہمارے شہر ہیں جو صرف اس لیے نہایت گندے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی سگریٹ اس نے پیے پھینک دی اس نے کوئی کوکو کولا پیا ہے ٹن پھینک کے چلا گیا ہے اس نے کوئی کاغذ ہے پوچھا اس سے ٹیشو ہے باہر پھینک دیا ہے اب یہ ایک بری چیز ہے تو سوال یہ ہے کہ اس پر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے ان سے نفرت کرنا ان کو مارنا پیٹنا نہیں آپ محبت کے ساتھ توجہ دلاتے ہیں بہت احترام کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کو ایسے ہی کرنا چاہیے بعض اوقات اچھا عمل کر کے دکھاتے ہیں تاکہ وہ آدمی اس سے نکلے تو ہر جگہ یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے یہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ یہاں لوگوں کا ایٹیچیوڈ مختلف ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایٹیچیوڈ غلط ہے یعنی ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ نفرت کریں نہیں ہمیں چاہیے کہ جن چیزوں کو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے ایک ہمارا بھائی ہے نماز نہیں پڑھتا ایک شخص ہے ملاوٹ کرتا آپ جانتے ہیں پاکستان میں ملاوٹ کتنا بڑا معاملہ ہے ہمارے ملکوں میں دھوکہ دہی فریب دہی آپ نے پڑھا ہوگا اخبارات میں گدے کا گوشت کھلا دیا لوگوں اور بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں تو سوال یہ کہ کیا یہ جرائم نہیں ہے یہ بھی بہت بڑے جرائم ہیں تو بعض اوقات کسی خاص چیز کو ہم مسئلہ بنا لیتے ہیں ذہنی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ جرائم تین طرح کے ہوتے ہیں وہ جو جنس سے متعلق ہے وہ جو لوگوں کی حق تلفی کے بارے میں ہے وہ جن میں کسی کی جان مال اور عزت کے خلاف کو اقدام کیا جاتا ہے یعنی جرائم کی قسمیں ہی تین ہوتی ہیں تو ان میں سے اگر آپ غور کریں تو یہ سارے جرائم ہمارے ہاں بھی اسی طرح موجود ہیں ان کا ارتقاب کرنے والے بھی موجود ہیں ان سب کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے تانے دینے ہیں تشنی کرنی ہے کیا برا بھلا کہنا ہے نہیں ہمیں اس کی ہدایت نہیں کی گئی ہمیں ان کو خدا کا پیغام پہنچانا ہے صحیح بات بتانی ہے اور اسی طرح بتانی ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ادو
اس طرح کی کسی چیز پر یہاں گفتگو کریں گے اور محبت اور احترام کے ساتھ گفتگو کریں گے تو آپ کو گفتگو کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا یہ ہر معاشرہ اس کو لیکن ہم ابتدا کرتے ہیں ایک خاص طرح کی کانڈمنیشن سے یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے اپنے گریبان میں بہت کم دیکھنا دوسروں کے عیوب بہت اچھالنا اس مزاج کی وجہ سے رد عمل پیدا ہوتا ہے تو آپ ایک ملاوٹ کرنے والے کو ایک دھوکہ دینے والے کو ایک فریب دینے والے کو آپ پاکستان میں مخاطب کریں گے تو یہ ایسے ہی کریں گے ریاستوں کا کام یہ ہے کہ وہ جرائم پر سزائیں دیں لیکن ہمارا کام کیا ہے لوگوں کو توجہ دلانا محبت سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا تو جس چیز کو آپ یہاں بھی غلط سمجھتے ہوں اسی طریقے سے اپنا موقف بیان کریں اپنی بات بیان کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور لوگوں کو قریب لائیں یعنی وہ آپ کا کوئی تعلق ہوگا کوئی بات ہوگی تو آپ کے درمیان ایک محبت سے کمیونیکیشن کا رشتہ پیدا ہوگا حضرت مسیح علیہ السلام کو لوگوں نے تانا دیا علماء نے یہود کے علماء نے کہ آپ کے پاس تو کوئی نیک لوگ نہیں بیٹھے ہوتے تو انہوں نے کہا میں گناہ گاروں کا پیغمبر ہوں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے کیا لوگوں کے اندر یہ ٹینڈنسی پیدا کی ہوتی ہے یا جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ تعلیم تربیت سے ریلیٹڈ ایک بات ہے جیسے ہاں کوئی ابنارمیلٹی پیدا ہو جاتی ہے نہیں دیکھیے اس کا تعلیم تربیت سے زیادہ تعلق بچپن کے بعض حوادث سے ہوتا ہے اور اس میں ایڈکشن ہو جاتی ہے اس کو آدمی ایسے ہی سمجھتا ہے کہ یہ پیدائشی معاملہ ہم پاکستان سے بھی اس سے بہت واقف ہیں یعنی پاکستان میں یہ موضوع نہیں ہے کہ اس مجلس میں میں ذکر کروں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ مرض کتنا ہے تو بس اس کو اسی جگہ رکھیے اور بات کیجیے لوگوں کے ساتھ کہ آپ کی نگاہ میں پالتو جانور گھر کے اندر رکھنا ٹھیک ہے پالتو جانور یا کتا قسم کے جانور دیکھیے کتے دو طرح کے ہوتے ہیں میں نے جانور نہیں کہا تو دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جن کو آپ سدا لیتے ہیں قرآن مجید نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا تقریب مقلبین یعنی ایسے کتے جن کو آپ نے سدا لیا سدانے کی غرض کوئی بھی ہو سکتی ہے ایک پیٹ کے طور پر یعنی ایسا بنا لیا کہ وہ صاف ستھرا رہتا ہے اس کے رفع حاجت کرنے کے اوقات مقرر ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے تخت کے نیچے چھپے گا تو وہیں کچھ کر ڈالے گا تو آپ نے اس کو سدھا لیا یا شکار کے لیے مثال کے طور پر سدھا لیا یا رکھوالی کے لیے سدھا لیا یعنی بطور گارڈ کے کتے کی تربیت کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو سدھانے کے علم کو اپنی عنایت کا ہے قرآن میں کبھی پڑھیے سورہ معاہدہ میں کہ یہ میرا دیا ہوا علم ہے جس کے ذریعے سے تم کتوں کو سدھا کر ایسا بنا لیتے ہو سورہ معاہدہ کی بالکل ابتدا میں ہے تو جس کتے کو آپ نے سدھا لیا ہے مہذب بنا لیا ہے دوسرے لفظوں میں کہیں اس کتے کو آپ رکھیے کوئی مانے نہیں قرآن مجید نے آپ دیکھیے سدھائے ہوئے کتوں کی کتنی تعریف کی ہے یہ کہا ہے کہ سدھائے ہوئے کتے کو اگر اللہ کا نام لے کر تم شکار پر چھوڑ دو گے اور وہ اس کو پھاڑ دے گا خون نکال دے گا تو اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں اس کا کیا ہوا شکار حلال ہے سدایا ہوا کتا تھا جو اصحاب کاف کے پاس تھا جب وہ اس میں گئے تو اللہ کے ان بندوں نے جا کے غار میں آرام کیا اور کتا ان کے غار کے منہ پر بیٹھا ہوا تھا قرآن مجید اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وہ کلب ہم باستن ذرائع ہے بالوسیط ان کا کتا اس غار کے موقع کے اوپر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا بہت تحسین کے انداز میں ذکر کیا ہے تو اس وجہ سے سدائے ہوئے کتے زیر بحث نہیں ہیں آوارہ کتے جو گھر میں گھس جاتے ہیں جن کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں گندگی پھیلا دیں گے ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ فرشتے ان کی موجودگی میں گھروں میں نہیں داخل ہوتے تو وہ ایسا گندا جانور تو کتے کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے وہ خاص کتے کی کوئی نجاست نہیں ہے جی ہاں بالکل ایسا ہی ہو سکتا ہے تو یہ تو ایک عمومی بات ہے لیکن چونکہ لوگ کتوں کو زیادہ تر رکھتے تھے رکھوالی کے لیے بھی رکھتے تھے اسی طرح ان کو شکار کے لیے بھی سداتے تھے عرب میں تو بہت رواج تھا اس کا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو گلہ بان لوگ ہوتے ہیں بھیڑ بکریاں پالنے والے ان کے لیے ناگزیر ہوتا ہے کتا رکھنا یعنی کتے ہی ہیں کہ جو بھیڑوں کو لے کے جائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا اگر نہ دیکھا ہو تو کبھی نیشنل جغرافک پہ دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کتے کس اعتماد کے ساتھ اپنے ریوڑ کو لے کے جاتے ہیں واپس لاتے ہیں اس کی نگرانی کرتے ہیں تو یہ بہت تھا لیکن آوارہ کتے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات تو اس طرح کے اسٹری ڈاگس آوارہ کتے وہ اگر آپ کے گھر میں آ گئے ہیں تو ان کو نکال دینا چاہیے یا پھر ان کو سدھائیے یہ پوری بات ہے 
इसको आमतौर पर लोग गलत तरीके से बयान करते हैं पूरी बात ये है कुरान मजीद को सामने रख कर हमेशा रिवायतों में जो किस्से बयान होते हैं उनको देखना चाहिए कुरान ने बड़ी तारीफ़ की है सदाए हुए कुत्तों की उनके शिकार को जायज़ ही नहीं बल्कि हलाल करार दिया और ये कहा है कि जिस इल्म के ज़रिए से तुम इनको सिखाते हो वो मेरी इनायत है मैंने तुम्हें वो इल्म दिया है सलाहियत दी सेक्शुअल डिज़ायर एक नेचुरल फीचर है आपकी निगाह में क्या जो सेक्शुअल कंटेंट है उसको देखना या वीडियोस वगैरह इस तरह की देखना कैसा है देखिए बात यह है कि ये जो जिनसी मामला हैं इनके साथ इंसान के मामले की नौीयत यही है कि ये फितरत का तकाजा है लेकिन इंसान को घर बनाना है यानी जो जिम्मेदारी खुदा ने दी है वो यूँ नहीं है कि जैसे आपने घर में खाना पका के खा लिया आपने जाके होटल पर खाना खा लिया आपने रेस्तरान में खाना खा लिया आपने सैर तफरी करनी है यहाँ चले गए वहाँ चले गए आपको घर बनाना है ये जो घर बनाना है ये खुदा की स्कीम में शरीक होना है यानी अल्लाह ताला ने अगली नस्लों को पैदा करने के लिए ये गैर मामूली अहतमाम किया है सोचिए ज़रा थोड़ी देर के लिए कि अगर इंसानों के दरमियान जिनसी ताल्लुक पैदा होता और उसके नतीजे में इंसान पैदा होते और कोई किसी गली में फेंक के आ जाता कोई कहीं चलता हुआ छोड़ देता कोई उठा के ले आता कोई ना उठा के ले आता सोचे ज़रा कि इंसानों के साथ क्या होता तो अल्लाह ताली ने यह ख़ास अहतमाम किया कि हमें इसका पाबंद कर दिया कि आपको एक घर बनाना है एक ख़ानदान को वजूद में लाना है इसके लिए ज़रूरी है कि आप अतम के साथ संजीदगी के साथ माहिदा करें यानी एक औरत और मर्द ये अहद करें कि वो वफादार रहेंगे एक दूसरे के साथ वाबस्ता रहेंगे माँ और बाप के फ़राइज़ अदा करेंगे पंद्रह बीस साल तक बच्चे की तालीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी उठाएँगे और ये एक ख़ानदान और इदारे के तौर पर ज़िम्मेदारी उठाई जाएगी इस मकसद के लिए अल्लाह ताली ने यह पाबंदी लगा दी कि जिनसी मामला सिर्फ बीवी तक महदूद रहने चाहिए इस मकसद के लिए वरना कोई पाबंदी लगाने का शौक़ नहीं था इंसान के लिए मेरे लिए आपके लिए जब हम पैदा होते हैं तो नातवा होते हैं बड़े होकर अफलातून और रिश्तु बन जाते हैं लेकिन उस वक्त हम उठ के अपनी कोई हाजत भी पूरी नहीं कर सकते मुँह में खाने का नवाला भी नहीं डाल सकते तो हमें ज़रूरत है इस बात की ये मेरी आपकी ज़रूरत है कि पैदाइश से लेकर शूर की उम्र को पहुँचने तक हमें एक ख़ानदान मिले ख़ानदान उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक कि एक मर्द औरत एक दूसरे के वफादार होकर ज़िंदगी बसर न करें तो ये वफादारी है जिसको कायम करने के लिए शादी के बाद भी और शादी से पहले भी अल्लाह ताला ये कहते हैं कि जिनसी मामलों के बारे में आप मोहतात रहें इन मामलों को आप सिर्फ बीवी ही से मुतल रखें ताकि घर बन सके ख़ानदान वजूद में आ सके और इंसानियत से सकना शुरू करें ये वजह है पाबंदी लगाने की वजह यह है चुनाचे बदकारी को जना को हमारे दीन में एक बड़ा जुर्म करार दे दिया गया ये समझ लेना चाहिए कि जैसे पीना पिलाना है तो ये हो सकता है कि पदा आप इस गिलास से करें लेकिन कुछ देर के बाद ये चीज़ आपको अपनी गिरफ्त में ले लेती है यानी फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है यही मामला जिनसी चीज़ों का है यानी इनमें आदमी का मामला ये नहीं है कि चलिए थोड़ी देर के लिए सैर कर लेंगे एडिक्ट हो जाता है आदमी इनके बारे में तो ये एडिक्शन है जिससे बचाने के लिए अल्लाह ताला ने ज़रा ज़्यादा सख्ती फरमाई है तो आप कोशिश करें इस बात की कि ऐसा कोई काम ना करें जो आपकी इस पाकिजगी और तहारत को मजरू करे और कल को आप बीवी के साथ वफादार न रह सकें ये शूर की उम्र को पहुंचने के बाद हर बच्चे को एजुकेट होना चाहिए कि तुम अगर मर्द हो तो आने वाली औरत के लिए जिसने तुम्हारी बीवी बनना है और लड़की है तो उसको कि आने वाले शौहर के लिए जो तुम्हारे बच्चे का बाप बनेगा तुम्हें इस पाकिजगी का अहतमाम करना रामदी साहब ये फरमाइए कि दजाल कौन है और उसके बारे में जो अदीस में जिक्र आता है सही तस्वुर क्या है ये बात लोग आदि बयान करते हैं मैं थोड़ा सा इसका पस मंज़र आपसे अर्ज़ कर दूँ रसालत माब सल्लाम ने क़्यामत की कुछ अलामतें बताई क़्यामत कब आएगी दुनिया कब ख़त्म होगी ये ज़मीन व आसमान कब नए ज़मीन व आसमान में तब्दील कर दिए जाएंगे इसका वक्त अल्लाह ताला ने किसी को नहीं बताया चुनाचे एक बड़ी मशहूर हदीस है आप में से बहुत से लोगों ने सुन रखी होगी 
بلکہ شاید حدیث کے پورے ذخیرے میں وہ سب سے نمایاں حدیث ہے اس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جبریل امین ایک موقع پر انسانی صورت میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کے کچھ سوالات کیے صحابہ کی مجلس میں وہ آ گئے اور انہوں نے آ کے آپ سے کچھ سوالات کیے اور جب وہ سوالات کر کے چلے گئے اور لوگوں نے اپنے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کون صاحب تھے تو رسول اللہ صلیم نے یہ بتایا کہ یہ جبریل امین تھے اور اس لیے آئے تھے کہ یو علم اکم دین اکم تمہیں تمہارے دین کے کچھ بنیادی حقائق بتانا چاہتے تھے تو وہ سوالات کیے انہوں نے ان سوالات میں آخری سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ مجھے بھی قیامت کے وقت کا اتنا ہی علم ہے جتنا آپ کو ہے یعنی مطلب یہ تھا کہ نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا کچھ اس کی علامتیں بتا دیجئے یہ علامتیں کیوں پوچھی گئیں اور کیوں بتائی گئیں یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسیت رسول صداقت کے دلائل ہیں جو قیامت تک سامنے آتے رہیں گے تو آپ نے اس موقع پر جو فرمایا وہ ذرا توجہ سے سنیے آپ نے یہ فرمایا کہ قیامت قریب آ جائے گی تو اس وقت دو نشانیاں نمودار ہوں گی ایک یہ کہ عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے یہ تتاولون فل بنیان اور دوسرے یہ کہ ان تل دل اما تو ربا غلامی بیسیت انسٹیٹیوشن کے ختم ہو جائے گی یہ دونوں معاملات ایک ہی وقت میں ہو گئے اور اب انسان ان کو دیکھ سکتا ہے اور رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو دنیا کے سامنے مجسم ہوتے ہوئے دکھایا جا سکتا ہے اس کے بعد آپ نے کچھ مزید چیزیں بھی بیان کی ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ قیامت کے قریب ایک ایسا فریب دینے والا آدمی اٹھے گا کہ جو اپنے آپ کو مسیح کہہ کر متعارف کرائے گا کہ میں مسیح ہوں یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام آ گئے یہ کہہ کے متعارف کرائے گا تو عربی زبان میں دھوکہ دینے والے فریب دینے والے کو دجال کہتے ہیں اور پورا جملہ یہ تھا کہ المسیح الدجال یعنی وہ آدمی جو اپنے آپ کو مسیح کہے گا لیکن وہ جھوٹا اور فریب کار ہوگا یہ پیشین گوئی کی گئی تھی اور نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کب پوری ہو جائے لیکن جو پوری بات ہے وہ یہ اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ مسلمان بھی اگر آپ ان سے پوچھیں تو حضرت مسیح کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں مسیحیوں سے اگر آپ بات کریں تو ان کے ہاں بھی اس کا تصور موجود ہے یہود نے چونکہ حضرت مسیح کو مانا ہی نہیں تھا تو وہ بھی ابھی تک اس مسیحہ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں داود کی سلطنت دوبارہ دے گا تو اس وجہ سے یہ بالکل کرین قیاس ہے کہ کوئی شخص غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل یہ دعویٰ کر ڈالے تو پوری بات یہ ہے کہ کوئی شخص فریب کار دھوکہ دینے والا مسیح بن کر لوگوں کے سامنے آئے گا یہ بات ہے کہ یہ غم صاحب یہ فرمائیے کہ جو الہامی مذاہب ہیں ان میں شریعہ کا کمپوننٹ کیوں ہے کیا یہ سیکولر لاز کے ذریعے سے دنیا ٹھیک نہیں ہو سکتی یہ جو قوانین ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہر معاشرے کی ضرورت ہے آپ امریکی معاشرے میں رہتے ہیں یہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو ریاست کے تصورات ہیں ان کے لحاظ سے جدید ترین معاشرہ ہے یورپ میں آپ رہتے ہوں آپ ہمارے ملکوں میں رہتے ہوں ہر جگہ کچھ نہ کچھ قوانین ضابطے چاہیے ہوتے ہیں اللہ کا دین کیا ہے اللہ کا دین ہمیں پیوریفائی کرنے کی تعلیم دیتا ہے پیوریفیکیشن یہ دین کا مقصد ہے ہم زیادہ سے زیادہ پاکیزہ ہوں خدا کا اعلان یہ ہے کہ میں نے جو ہمیشہ کی دنیا بنائی ہے جس کو جنت کہا جاتا ہے اس میں صرف پاکیزہ لوگ آباد ہو سکیں گے تو یہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ قوانین کی ضرورت ہے یعنی کچھ تعلیمات ہیں جو بتا دی گئی ہیں اور کچھ چیزوں کو ضابطے اور قانون کی شکل دے دی گئی ہے تاکہ انسان کو اس مقصد کے لیے بھی رہنمائی حاصل ہو ریاست میں جو قوانین بنائے جاتے ہیں یہ امن و امان قائم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں جو شریعت کے قوانین ہیں یہ پاکیزگی کو محفوظ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں تو دونوں کا مقصد بالکل الگ ہے 
اچھا غام صاحب یہ فرمائیے کہ جو قرآن مجید میں شراب اور جوئے کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے وہ اس میں بڑی سختی ہے اس میں بڑی ناگواری ہے اللہ کی طرف سے وہ ناگواری سلیوری یا غلامی کے بارے میں نہیں ہے اس کی کیا وجہ یہ ہر چیز کے بارے میں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے غلط قرار دیا ہے تو نہ دیکھیے کہ سلیوری یا غلامی اس وقت موجود تھی تو اللہ تعالیٰ نے کتنی جذباتی اپیل کی ہے آپ سورہ بلد قرآن مجید کی بڑی چھوٹی سی سورہ ہے کئی جگہوں پر یہ ذکر ہے لیکن اس میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک گھاٹی ہے جس پر تمہیں چڑھنا ہے یہ دنیا امتحان کی گھاٹی ہے لیکن لوگ نہیں چڑھ پاتے وہ گھاٹی کیا ہے تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ گھاٹی یہ ہے کہ تم غلاموں کو آزاد کرو گردنیں چھڑاؤ یعنی بڑی جذباتی اپیل کی اور اس کو ایمان سے بھی مقدم کر دیا ہے جو پہلی علامی کتابیں تھیں ان میں بھی غلامی کے خاتمے کی کوئی انڈیکیشنز ہیں یا اس کو برا جانا گیا ہے ایسا ہی دیکھیے تورات کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں سے غلام لے آتا ہے بنی اسرائیل کو تعلیم دی گئی ہے اور وہ چھ سال اس کی خدمت کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ پابند ہے کہ اس کو آزاد کر دے اور جب آزاد کرے تو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو جائے اور اس سے کہے کہ جو یہاں سے لینا ہے لے دو اس کے بعد کون آدمی غلام لائے گا اس پر عمل کیوں نہیں ہوا اتنے طویل عرصے تک یہ بات جب اور اتنی شدت کے ساتھ موجود ہیں نہ کرو عمل ہوتا ہے کہتا غبن نہ کرو عمل ہوتا لوگوں کا مال نہ کھاؤ عمل ہوتا ہے تو انسان عمل کرنے کے معاملے میں تو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے خان صاحب اس میں تو یہ ہے نا کہ جھوٹ کو ملاوٹ کو سب غلط کہتے ہیں اس کو اچھا سمجھ کے کوئی نہیں کرتا لیکن سلیوری تو جاری رہی نا ایک غلط کہا گیا ہے قرآن مجید نے اپیل کی ہے لوگوں کو کہا ہے کہ یہ گردنیں چھڑانا ہے یہ تم نے انسانوں کے ساتھ کیا کر ڈالا ہے یعنی یہ ساری باتیں اسی طرح کہی گئی بہت تل تلقین کی گئی اس کی رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے نا آپ کہاں تک چلے گئے ابو مسعود انصاری کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے آواز آئی ہے وہ اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے یعنی کوئی تھپڑ مار دیا کچھ اس طرح تو رسول اللہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی اور یہ کہا کہ کہیں گلی میں دیکھا آپ نے تو آپ نے کہا کہ ابو مسعود جتنی طاقت تمہیں اس پر حاصل ہے خدا کو تم پر اس سے زیادہ طاقت حاصل ہے تو وہ فوراً پلٹے اور انہوں نے کہا میں نے ان کو آزاد کر دیا تو آپ نے فرمایا نہ کرتے تو جہنم میں جاتے تو اس لیے بڑی سختی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے لیکن جو معاشرتی برائیاں ہوتی ہیں نہ ان کو یک قلم ختم کرنا ممکن ہوتا ہے ان کے لیے ہمیشہ ایک گریجول طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور نہ یہ ممکن ہوتا ہے کہ سارے انسانوں کو آپ پابند کر دیں آپ دیکھیں دنیا میں یعنی اس امریکہ میں کتنی بڑی جنگ لڑی گئی اس کے لیے اور صدیوں بعد بھی لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اصلاحات کو لوگ آسانی سے قبول نہیں کرتے قرآن مجید نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کا نظام ان کی رائے پر مبنی ہوگا یعنی مسلمانوں کا جو سیاسی نظام ہے وہ امر ہم شعرا بین ہم لوگوں کی رائے پر وجود میں آئے گا مسلمانوں کے ہاں کسی طبقے کو کسی گروہ کو بندوق کو اقتدار حاصل نہیں ہوگا لوگوں کی رائے پر مبنی ہوگا کس نے مانا یعنی خلفۂ راشدین کے فوراً بعد ہمارے ہاں بھی بادشاہت قائم ہو گئی صدیوں تک قائم رہی ہے آج بھی اسلام کے مرکز میں بادشاہت ہی کہاں ہے کون ماننے کے لیے تیار تو بتایا ہی جا سکتا ہے رامدی صاحب ہماری تاریخ کے پہلے دور سے ہے کہ یہ بنو قریضہ کا جو ایک بڑی تعداد میں قتل ہوا تھا کیا یہ واقعہ سچ ہے اور کیا اس کی ذمہ داری اسلام پر ہے کہ جب اللہ کا رسول زمین پر آ جاتا ہے تو پھر جو قیامت میں جزا و سزا ہونی ہے وہ اسی دنیا میں ہوتی ہے اس قوم کے لیے اور اس کا اصول یہ ہے کہ وہ لوگ جو شرک کو بطور دین اختیار کیے ہوتے ہیں ان کو موت کی سزا دے دی جاتی ہے اگر رسول کے ساتھی تعداد میں ہوں تو ان کے ذریعے سے ورنہ آسمان سے عذاب آ جاتا ہے قرآن مجید کو آپ پڑھیے اس میں جگہ جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے صالح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا انہوں نے حقائق ان کو بتائے جب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو ہم نے ان کو اٹھا کر پٹک دیا نو علیہ السلام کی داستان سنائی گئی ہے حضرت حوت کی داستان سنائی گئی ہے لوت کی قوم کا واقعہ بیان کیا ہے تو تمام پیغمبروں کے بارے میں یہی قانون ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ کے لوگ تھے جن کو آپ نے پیغام پہنچایا ان کو بھی ایک خاص وقت میں الٹیمیٹم دے کے موت کی سزا دے دی گئی 
ये अल्लाह का वो कानून है जिसके तहत क़्यामत में भी मामला होगा और दुनिया में भी होगा ये इस बात की दलील थी कि खुदा ज़मीन पर आ गया है और उसने अपना फैसला सुना दिया ये पूछा गया है कि कुरान के नज़म के बारे में आप हमें कुछ बताइए नज़म हर किताब में होता है देखिए कुरान मजीद अकवाल का मजमू नहीं है कुरान मजीद एक बाकायदा किताब है यानी अल्लाह ताला ने जैसे आप एक किताब लिखते हैं तो उसके कुछ चैप्टर्स होते हैं बाब होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से कुरान को तरतीब दिया है जो सबसे छोटी वहदत है या यूनिट है वो सूरा है आप सूरा का लफ्ज़ शायद अजनबी हो लोगों के लिए लेकिन वो ऐसे ही है कि जैसे किसी किताब का एक चैप्टर या एक बाब होता है तो सबसे छोटी वहदत या छोटा यूनिट सूरा है कुरान मजीद उन सूरतों में बयान हुआ है उसमें अल्लाह ताली बायदा एक मौजू को सामने रख के एक जगह से बात शुरू करते हैं फिर वह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है फिर वह पाय तकमील को पहुँच जाती है तो ये चीज़ कि आपने एक जगह से बात शुरू की फिर उसके बाद आप उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करते चले गए यहाँ तक कि आपने उसको तरतीब से ख़त्म कर दिया इसको नज़म कहा जाता है यानी किसी चीज़ को आपने मुंतशर नहीं कर दिया बखेर नहीं दिया आपने बिखरे हुए जुमले नहीं बोल दिए बल्कि एक पूरी बात है कहीं से शुरू की है कहीं तक पहुँचाई है तो हर सूरह में ऐसे ही है उसके बाद तमाम सूरतों को एक ख़ास तरतीब दी गई है कुरान मजीद में उससे कुरान में फिर सात बड़े चैप्टर वजूद में आ गए और कुरान मजीद की सूरतों की उस तरतीब में ये तरीका इख्तियार किया गया है कि इब्तदा में कुछ मक्के में नाजिल की हुई सूरतें होती हैं फिर मदीना आ जाता है ये क्यों किया गया है इसलिए कि रसोल्ला की जो दावत है यानी जिस पर आपने पैगाम पहुँचाया खुदा की बात कही मुकालमा हुआ उसके बाद अल्लाह ताली की तरफ से अदालत का फ़ैसला आ गया तो ये जो सारा अमल है ये हुआ ही इसी तरतीब से है यानी मक्के से इसकी पदा हुई मदीने में ये अख्ताम को पहुंचा है तो हर बाब में इसी तरह सूरतें हैं मसला जो कुरान मजीद का पहला बाब है वो फातिया से शुरू होता है जो एक मक्की सूरा है और उसके बाद चार मदनी सूरतें हैं और मायदा पर वो ख़त्म हो जाता है बकरा आल इमरान नसा और मायदा इसी तरह जो दूसरा बाब है उसमें चार सूरतें हैं अनाम आराफ अनफाल और तोबा पहली दो सूरतें मक्की हैं दो मदनी हैं और बिल्कुल तरतीब के साथ उनके अंदर मजमून एक ख़ास जगह से शुरू होता है ख़ास जगह पहुँचता है मसला ये दूसरा बाब चूँकि बहुत मख्सर है तो इसलिए इस पर तबसरा कर रहा हूँ यानी सूरा नाम के अंदर क्रैश को दावत दी गई है रसोल्ला ने अपना पैगाम अपना मैसेज तोहद के मामले में आखरत के मामले में बड़ी वजाहत से दलाइल के साथ बयान कर दिया है अल्लाह ताली ने गोया आपके ज़रिए से अपनी पूरी बात और इस पर आर्गूमेंट का अंदाज़ उसके बाद आराफ है आराफ में उस अंजाम से ख़बरदार किया गया है जो इसको ना मानने के नतीजे में भुगतना पड़ेगा दुनिया में भी और आगे भी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि रसूल के आने के बाद दुनिया ही में जजा सजा हो जाती है तो उसको बयान किया गया है चुनाचे उसमें फिर मिसालें दे के बताया गया कि आद के साथ हमने ये किया ऊत समूद के साथ ये किया नूह की कौम के साथ ये किया वो पूरी सूरह इस तरीके से पाय तकमील को पहुँचती है अनफाल में फिर हिदायत कर दी गई है कि अब आपकी कौम के लिए भी यही नतीजा निकलने वाला है उसकी ज़रूरी तालीमत दी गई है और चूँकि सहाबा के ज़रिए से निकलने वाला था तो बताया गया है कि हम आपको उस वक्त ये जहमत देंगे जब आपकी इतनी ताकत होगी तो उसको पूरी तरह बता दिया गया और तोबा में ऐलान कर दिया गया है कि अब खुदा के अजाब का फ़ैसला हो गया है इसी उस पर बिसमान रहीम ने लिखी जाती यानी वो खुदा रहमान और रहीम का अब ूर नहीं है एक सौ तेरह सूरतों में तो खुदा रहमान रहीम है लेकिन वो कहर का ूर हो गया फिर खुदा के गज़ब का ूर हो गया राम जी साहब एक सवाल ये है कि ये जो अभी बर्मा के मुसलमानों पर एक आफत टूटी है और एक उस में उसी दौरान में हम देखते हैं यहाँ पे अभी पिछले हफ्ते मेक्सिको में जल्जला आया एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे फौत हो गए उस हादसे के नतीजे में तो वो कैसा खुदा है जो रहीम और करीम है ये इस तरह की चीज़ें वो क्यों होने देता है अपने बंदों के साथ एक ये है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने मौत रखी है और तकलीफ़ भी रखी यानी बीमारियां आती मरज लाक हो जाते ऐसे ही मौत है अगर आप गौर करें तो हर शहर में यानी सैकड़ों की तादाद में रोज़ लोग दुनिया से रुखत हो रहे होते हैं क्योंकि वो शहर में फैल जाती है मौत ऐसा नहीं है कि एक जगह इकट्ठी हो जाए तो इसलिए हम मतनबे नहीं होते अगर आप लाहौर मिसाल के तौर पर हमारा शहर है वहाँ पर भी अगर देखें तो सैकड़ों की तादाद में लोग कब्रस्तानों में पहुँच रहे होते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों से जहाँ जहाँ बहुत वाक़ हो रही है 
تو تکلیف اور موت یہ سوال یہ ہونا چاہیے یہ رکھی گئی ہے کیوں رکھی گئی ہے اس لیے رکھی گئی ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے اس میں امتحان دیا جا رہا ہے اس میں انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے یہ عارضی دنیا ہے اس میں کسی کو دے کر امتحان لیا جا رہا ہے کسی سے کچھ چھین کر امتحان کیا جا رہا ہے اور بہرحال چونکہ یہ عارضی دنیا ہے تو اس سے انسان کو رخصت بھی ہونا ہے انسان موت کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے موت کی یاد دہانی کے لیے یہ مواقع بھی اس دنیا میں رکھ دیے ہیں کہ کبھی کبھی وہ مر گے امبوہ بن جاتی ہے یعنی آپ دیکھیے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لاہور میں سینکڑوں اموات روز ہو رہی ہیں یہ شگاگوں میں بھی ہو رہی ہوں گی اور شہروں میں بھی ہو رہی ہوں گی ہم متوجہ نہیں ہوتے پندرہ اموات ایک جگہ ہو جاتی ہیں تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں خبر بن جاتی واقعہ ایک ہی ہوا ہے وہ بکھیر دیا گیا تھا تو انسان بھولا ہوا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ گنجائش رکھی ہے کہ یہاں کبھی زلزلہ آئے گا کبھی طوفان آئے گا تاکہ انسان موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور یہ جو وہ بھولا ہوا ہے کہ ایک دن اس کو دنیا سے رخصت ہونا ہے تو اس کو یاد آ جائے قرآن مجید کہتا ہے یہ ذکر ہے یاد دہانی ہے اس مقصد کے لیے زلزلے بھی آتے ہیں طوفان بھی آتے ہیں اور بہت سی چیزیں بھی آتی ہیں یہ ایک پہلو دوسرا یہ ہے کہ انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے تو انسان اپنے ارادے اور اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے وہ بھی اسی امتحان کا نتیجہ ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو ارادہ اور اختیار نہ دے تو امتحان کیا اور اگر استعمال کی آزادی نہ دے جیسے ہی وہ کرنے لگے فوراً روک دے تو امتحان کیا تو امتحان کی غرض سے ارادہ اور اختیار بھی دیا گیا ہے اور عمل کرنے کی آزادی بھی دی گئی ہے اس کے نتیجے میں انسان اپنے ارادے اور اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے جیسے وہاں پہ کر رہا ہے یعنی وہ مثال ایک دوسری مثال ہے وہاں انسان اپنے ارادے اور اختیار کو غلط استعمال کر کے ایک مظلوم اقلیت کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے زلزلہ جب آیا ہے تو اس میں خدا کے اس قانون کا ظہور ہوا ہے کہ اس نے وہ موت جو بکھری ہوئی ہوتی ہے اس کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا یعنی بچے بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں روز بڑے بھی ہو رہے ہیں بوڑھے بھی ہو رہے ہیں لیکن وہ بکھر کے ہو رہے ہیں ہر خاندان کے لیے وہ موت تذکیر یا یاد دہانی کا ذریعہ بنتی ہے لیکن جب وہ سب لوگوں کے لیے بنانی ہوتی ہے تو اس کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں تو انسان جہاں غلطی کر رہا ہے وہاں انسان کو بتانا چاہیے اور جہاں قدرت کے یہ معاملات ہیں وہاں بھی انسان کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کو کم کرنے کی تدبیریں اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھی ہوئی ہیں وہ ان کو استعمال کریں تاہم یہ تدبیریں ایک حد تک کام کرتی ہیں جو گنجائش خدا نے رکھی ہے اس کے سامنے سب بے بس ہو جاتے ہیں سود جو ہے وہ کنزیومیبل آئٹمس پہ ہوتا ہے اور دوسری چیزوں پر نہیں ہوتا جو کنزیوم نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے کیا حوالہ ہے قرآن کا یا حدیث کا ساری دنیا کے اندر سود کا ہی اس کو جاتا ہے یہ بھی دیکھیے وہی غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ گویا سود قرآن مجید نے متعارف کرایا ہے جب سے دنیا بنی ہے لوگ جانتے ہیں سود کیا ہے سود قرض پر نفع کا نام ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پہلے دن سے حضرت آدم کے زمانے سے یہ ہدایت کی ہے کہ تمہارے پاس اگر تمہاری کاروباری اور ذاتی ضرورتوں سے زیادہ کچھ ہے تو اس کو معاشرے کا حق سمجھو اگر تمہارے کسی بھائی کو کوئی ذاتی ضرورت ہے کوئی کاروباری ضرورت ہے اور وہ تمہارے پاس آ گیا ہے تو تم اس کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور اگر اتنا حوصلہ نہیں تو قرض دے دو لیکن جب قرض دو تو اس پر نفع کا مطالبہ نہ کرو تو قرض پر نفع کو سود کہا جاتا ہے چیزوں کے استعمال کے کرائے کو سود نہیں کہا جاتا وہ ہمیشہ سے جائز رہا ہے ورنہ تو معاف کیجیے گا جس ہوٹل میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں اس سے پہلے نکل کے پھر بات کی بھی کرایہ دے رہے ہیں جس جہاز میں ہم آئے ہیں وہ بھی کرایہ دے رہے ہیں ہمارے پاکستان کے ایک بڑے فاضل شخص تھے بہت بڑے عالم تھے ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ ہر وہ چیز جس میں محنت نہ ہو وہ ناجائز ہوتی ہے تو میں نے ان سے سوال کیا کچھ اور لوگوں نے بھی پوچھا لاہور میں وہ تشریف لائے ہوئے تھے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جو آپ جہاز میں سوار ہو کے آئے ہیں تو کرایہ تو آپ نے دیا ہے وہاں پہ انہوں نے کہا وہ پائلٹ پائلٹ کی محنت کا معاوضہ ہے تو ایسا نہیں ہے یہ ایک چیز ہے کرایہ استعمال کا کرایہ یہ بالکل جائز ہے ایک چیز ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا قرض اصل میں یوزیبل چیزیں نہیں دی جاتی وہ کنزیومیبل چیزیں دی جاتی ہیں تو اسی وجہ سے میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا کہ جب آپ بینک سے مکان لیتے ہیں یا آپ کوئی گاڑی لیتے ہیں تو یہ ہائر پرچیز ایگریمنٹ ہے اس کا سود سے کیا تعلق ہے اس میں کوئی سود نہیں
یہ سعودی کے بارے میں ایک سوال اور ہے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دو تین صورتیں ہیں اس میں آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ کوئی چیز پرچیز کریں اگر جو ایک انویسٹمنٹ ہو ایک پراپرٹی کی اور اس کے اوپر لون ہو تو آپ کے خیال میں یہ میں یہ تینوں چیزیں سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کے ایک وہ پراپرٹی لیں جس پر لون ہو اور دوسرے وہ ایک کار لیں جس میں لون ہو اور یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا بیک لون مجھے نہیں معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر کچھ آپ تفصیل بیان کرنا چاہیں تو تشریح میں کر دیجیے گا دوبارہ اگر یہ جاوید صاحب کے جواب سے آپ کو تسلی نہ ہو تو اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو ایجوکیشن کا لون ہوتا ہے جو بچے پڑھتے ہیں تو ان کو لون لینا پڑتا ہے یہاں فی ادا کرنے کے لیے یونیورسٹی وغیرہ میں تو ان سب کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے یعنی آپ چاہتے تھے کہ آپ کوئی پراپرٹی خریدیں آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کوئی کار خریدیں یا کوئی اور چیز خریدیں تو بینک نے کیا کیا آپ کے ساتھ یا کسی بھی ادارے نے بینک بھی ہو سکتا ہے کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے آپ اس کو فرد تک لے آئیے دیکھیے میں نے برسوں کرائے کے مکانوں میں زندگی بسر کی کرائے کا مکان چند لاکھ کا ہو سکتا ہے دو کروڑ کا ہو سکتا ہے آپ نے ایک مکان کرائے پہ لیا آپ کا مالک مکان آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کرایہ بھی دیتے چلے جائیے اور اس مکان کی آج جو قیمت ہے اس کے لحاظ سے میرے ساتھ خرید و فروخت کا معاہدہ کر لیجئے اور قسط وار قیمت بھی ادا کرتے چلے جائیے مجھے یہ بتائیے یہ ظلم ہے یا احسان ہے یہ ہائر پرچیز اگریمنٹ ہے یعنی میں نے ایک چیز خرید بھی لی ہے اس کی میں قسطوں میں قیمت ادا کر رہا ہوں اور چونکہ وہ چیز ابھی اس کی ہے ابھی پوری طرح مجھے منتقل نہیں ہوئی تو اس کا کرایہ بھی ادا کر رہا ہوں تو بالکل یہی صورت حال ہے یوزیبل چیزوں میں سود نہیں ہوتا کسی بھی میں نہیں ہوتا آپ کار کرائے پہ لیتے ہیں جا کے آپ گاڑی کرائے پہ لیتے ہیں آپ کسی ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں تو کرایہ دے رہے ہوتے ہیں نا اس کا ایک چیز آپ کے استعمال میں آ جاتی ہے آپ اس کا کرایہ دیتے ہیں اس میں آپ بعض اوقات ہائر پرچیز اگریمنٹ بھی کر لیتے ہیں کہ آپ کرایہ بھی دے رہے ہیں استعمال کا اور چیز آپ نے خرید بھی لی ہے تو یہ ہے جس کو بالکل جائے وہ جو ایجوکیشن کا لون ہے جو طلبہ کو لینا پڑتا ہے تو اس وجہ سے وہاں ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کو بینک لون کی بجائے ایجوکیشن میں فائنانسنگ کے طریقے پر دیں اور فائنانسنگ کے کچھ منصفانہ اصول ہیں جن پر وہ کرنی چاہیے وہ بینک کو ہدایت کی جاتی ہے جہاں پیسہ دیا جائے گا قرض کے طور پر وہاں آپ جو کچھ زائد لیں گے وہ سود ہوگا آپ نے گندم کسی کو دی تو گندم کنزیوم ہو جاتی ہے یعنی وہ استعمال نہیں کی جا سکتی اس کی اس کے وجود کو باقی رکھ کے آپ مجھے یہ میز دیں گے میں اس کو ایسے ہی باقی رکھ کے استعمال کروں گا آپ اس کا کرایہ مجھ سے لے لیں آپ کہیں گے یہ میز مجھے واپس کر دو میں واپس کر دوں گا لیکن گندم میں نے کھا لی ہے آٹا میں نے استعمال کر لیا ہے وہ اپنا وجود کھو بیٹھا وہ قرض ہوتا ہے قرض پر آپ نفع کا مطالبہ کریں گے تو یہ سود ہے ہر وہ جگہ جہاں پر آپ نے روپیہ لیا ہے یعنی یوزیبل نہیں کنزیومیبل چیز لی ہے اور وہ قرض کے طور پر لی ہے تو جو آپ زائد دیں گے وہ اسی طرح جو فائنانسنگ بینک کرتے ہیں کاروباروں میں وہ کیسے کی جائے وہ ایک الگ سوال ہے یعنی وہ سود سے پاک کر کے بھی کی جا سکتی ہے تاہم جب آپ پیسہ دیتے ہیں اور اس پر نفع لیتے ہیں اور قرض کے طور پر دیتے ہیں تو یہ سود ہے دیکھیے سود کی ڈیفینیشن کیا ہے قرض پر نفع کا مطالبہ کیا جائے تو یہ سود اور یہ کوئی اسلام میں نہیں کیا گیا تورات میں بھی یہی سود ہے یہ ماہرین معیشت کے ہم یہی سود ہے دنیا جب سے بنی ہے ہر آدمی اسی کو سود کہتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا اس کے آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ کون سی دو چیزیں تھیں آپ نے فرمایا تھا میں تمہارے اندر اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں جو اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا وہ کبھی گبرا نہیں ہوگا یہی فرمایا تھا آپ جو ایگو ہے اور سیلف رسپیکٹ ہے یعنی سیلف رسپیکٹ ڈگنیٹی اس کو ایگو میں سے کیسے علیحدہ کر کے ہمیں بتائیں گے کہ دونوں میں کیا فرق ہے یہی ہر انسان انسانیت کا شرف رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کے اندر اخلاقی شعور رکھا ہے وہ ایک مارل بینگ ہے اس کے اندر اسستھیٹک سینس رکھی ہے وہ چیزوں کو خوبصورتی اور بدصورتی میں تقسیم کرتا ہے اسی طرح اپنی ذات اور اپنی عزت کا احساس بھی رکھا ہے یہ عزت کا اور اپنی ذات کا احساس اگر یہیں تک رہے بہت بڑی نعمت ہے اور انسان کو بہت سی برائیوں سے بچاتی ہے بلکہ انسان کو اس کا اصلی شرف عطا کرتی ہے لیکن یہ چیز تکبر میں بدل جائے اپنی بڑائی کے احساس میں بدل جائے تو پھر اس کو آپ ایگو کہہ لیں آپ اس کو تکبر کہہ لیں آپ اس کو استقبار کہہ لیں جو جی چاہے کہہ لیں پھر یہ بڑا جرم بن جاتی ہے رسول اللہ وسلم سے ایک شخص نے یہ پوچھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بہت اچھے جوتے پہنوں میرے کپڑے بہت اچھے ہوں ت
अल्लाह खुद बहुत खूबसूरत है और वो खूबसूरती को पसंद करते हैं तो उसने पलट के पूछा फिर तकबर है क्या तो आपने इतनी उमदा तारीफ की है कि आदमी अशश कर उठता है पर माया बतरक व गम तन्नास तकबर ये है कि कोई हकीकत तुम्हारे सामने आए और तुम उसके जवाब में अकड़ जाओ तो वो कोई भी हो सकती मज़हब की इलम की आपके अपने ज़ात की आपके घर में आपके बाहर किसी मौके पर कोई मुकदमा आपके खिलाफ है हकीकत सामने आ गई आप जान गए हैं कि यह हकीकत है आपने उसको मानने से इनकार कर दिया उसके मुकाबले में अकड़ गए तो फरमाया तकबर ये है और वह गम तन्नास अपने दूसरे भाइयों को हकीर समझना ये तकबर गांधी जी साहब सफ़र में तो नमाज जमा कर ली जाती है ये किसी और सबब से भी जमा की जा सकती है आप सफ़र में कर सकते हैं या मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन रूम में दाखिल हो रहा है और उसको मालूम है कि ये ऑपरेशन तीन चार घंटे पर मुहित होगा और दरमियान में नहीं छोड़ सकता तो जमा कर सकता है तो इस तरह की हर ज़रूरत के लिए आप नमाज को जमा भी कर सकते हैं और अगर अफरा तफरी की कैफियत हो भाग दौड़ की कैफियत हो तो उसको मुख्तर भी कर सकते हैं यानी दो दो रकतें पढ़ सकते हैं जिसको कसर कहा जाता है मगरब तीन रकतें ही रहती है लेकिन जहर और असर और इशा ये दो रकतें हो जाती है फजर पहले ही दो रकतें आदि हो जाती है तो कसर नमाज का मतलब है उसकी तादाद में कमी कर लेना वो जमा करके की जाती है यानी जहर और असर को आपने इकट्ठा पढ़ लिया मगरब और इशा को इकट्ठा पढ़ लिया ये जमा है इसमें भी नमाज का वक्त कम कर लिया आपने औकात पाँच थे आपने तीन में तब्दील कर लिया और ऐसे ही आपने रकतें कम कर ली दो रकत चार के बजाय पढ़ ली ये आप सफ़र में भी कर सकते हैं मरज़ में भी कर सकते हैं किसी और इस तरह की जैसे मैंने ऑपरेशन की मिसाल दी उसमें भी कर सकते हैं बाज़ अवत इंसान को ऐसी मजबूरियाँ पेश आ जाती हैं कि जिनमें अफरा तफरी में भागना पड़ता है उसमें भी कर सकते हैं आपकी निगाह में कोई कैसे हम कर सकते हैं कि अपनी शनाख्त भी बरकरार रखें और माशरे को डिस्टर्ब भी ना करें यानी अपनी शनाख्त बरकरार रखें ना दूसरों की शनाख्त ख़राब करने की कोशिश ना करें माशरा तो डिस्टर्ब उस वक्त होता है अपनी शनाख्त बरकरार रखें यानी आपकी एक ज़ुबान है आप बोलें आपका एक लिबास है आप पहने आपका एक अंदाज़ गुफ्तु है आप कायम रखें पूरी दुनिया को उसका एहतराम करना चाहिए उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए किसी का ये हक नहीं है कि वो किसी की ज़ुबान किसी के लबो लहजे किसी के लिबास किसी के उठने बैठने के अंदाज़ का मजाक उड़ाए आपको हक हासिल है लेकिन अगर आप ये काम दूसरों के साथ करने लग जाएंगे तो फिर असल में आप दूसरों की शनाख्त की नफ़ी कर रहे हैं ये चीज़ है जो सोसाइटी को डिस्टर्ब करती है आप चाहते हैं कि आप जो कुछ हैं वो दूसरे बन जाए ये नहीं हो सकता आप अपनी इनफरादियत कायम रखना चाहते हैं तो दूसरों की इनफरादियत का भी एहतराम कीजिए रेस्पेक्ट कीजिए उसकी हम अपने आप को सुन्नी या शिया क्यों कहते हैं मैं अलहमदिल्ला मुसलमान हूँ अल्लाह के पैगम्बर ने मेरा नाम मुसलमान रखा था कुरान मजीद में सूर हज की आयत में मुझे बताया गया है कि ये तुम्हारा नाम इब्राहिम आलाम के ज़माने से चला आ रहा है हुआ सम्मकमसलम यही तारफ़ है मजहबी तारफ़ देखिए इंसान के कई तारफ़ हैं मेरी माँ ने मेरा एक नाम रखा है ज़ाहिर है कि वो मेरा एक ज़ाती तारफ़ है मेरी एक बरदरी है वो भी मेरा एक तारफ़ है मेरा एक पैदाइश का इलाका है वो भी मेरा एक तारफ़ है मेरा एक मुल्क है मेरी एक कौम है वो भी मेरा तारफ़ है ऐसे ही मैं मुसलमान हूँ तो मुसलमान की हैसियत से ये मेरा तारफ़ है तो मजहबी तारफ़ तो हमारा एक ही है और वो ये कि हम मुसलमान हैं अल्लाह ताला ने ऐलान किया है कुरान में कि इन दीन इन इस्लाम वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने आदम इस्लाम से लेकर आज तक जो दीन भेजा है वो एक ही है उसका नाम इस्लाम है तो इस वजह से अपने आप को मुसलमान ही कहना चाहिए मुसलमान ही की हैसियत से अपना तारफ़ कराना चाहिए बाकी ये है कि जो लोगों ने बाद फ़िरके बना लिए हैं या गिरोह बना लिए हैं इनसे खुदा की पना मांगनी चाहिए जुमे की नमाज में ज़रा देर से पहुंची और ख़ुतबा शुरू हो गया हो तो आपकी नगाह में अब उस वक्त लोगों के बीच में खड़े होकर दो रकत तहयतुलमस्जिद पढ़ना चाहिए एक तरफ जाके पढ़ लेनी चाहिए पढ़ने में कोई हरज नहीं है आप पढ़ लें लेकिन एक तरफ जाके पढ़ लेनी चाहिए लोगों को अजियत देना उनके रास्ते में रुकावट बनना इससे हर जगह इजतराब करना चाहिए आप जहाज़ में हैं आप किसी सफ़र के मौके पर हैं तो हमें हिदायत की गई है कि हम लोगों को कोई तकलीफ़ ना दें ये बात याद रखिए कि किसी दूसरे को अजियत पहुंचाना, आज़ार पहुंचाना, ये कबीरा गुनाहों में से आप जहाज़ में हैं अब आप खड़े हो जाएं और आप कहेंगे मुझे तो दरमियान में खड़े होकर नमाज़ पढ़नी है ये नाशाइतगी दीन ने इसका पाबंद नहीं किया 
آپ جہاں جس سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں جس طرف آپ کا رخ ہے نماز پڑھ لیجئے قرآن کے الفاظ یہ ہیں پر رجال و رکبانہ آپ کو اگر اس طرح کی مشکل پیش آ گئی آپ سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لیں آپ چلتے ہوئے نماز پڑھ لیں ظاہر ہے کہ جب چلتے ہوئے پڑھیں گے تو سجدہ تو نہیں کریں گے رکوع تو نہیں کریں گے اشاروں سے آپ پڑھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ بات بیان کر دی ہے اسی طرح وہاں آپ وضو کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک چھوٹا سا غسل خانہ ہوتا ہے جس کے اندر بہت سے لوگوں کو آنا ہے دو تین سو چار سو لوگوں کو تو خدا کا خوف کرنا چاہیے لوگوں کے لیے آزار پیدا کرنے والا نہیں بننا چاہیے آپ تیمم کریں یا گیلا ہاتھ پھیر لیں تاکہ نہ پانی زیادہ ضائع کریں یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خود بیان کر دی تو مسلمانوں کو مہذب انسان بننا چاہیے اور دوسروں کے لیے اعلیٰ تہذیب کا نمونہ بننا چاہیے دوسروں کو اذیت دینا تکلیف دینا یہ کوئی معمولی درجے کا جرم نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ ایک خاتون ہے بہت نفل پڑتی ہے ساری ساری رات عبادت کرتی ہے ہم سائے اس سے بہت تنگ ہیں آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گا ایک دوسری خاتون کے بارے میں موقع کے اوپر پوچھا گیا اور یہ کہا گیا کہ فرض نماز پڑھ لیتی ہے کوئی بہت نوافل کا عبادت کا اہتمام نہیں کرتی لیکن لوگ بہت خوش ہیں اس کے حسن سلوک سے فرمایا جنت میں جائے گا تو لوگوں کو کبھی آزار نہ دیجیے اور اس کا خیال ہر جگہ رکھنا چاہیے وضو کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے کوئی بات لوگوں سے کرتے ہوئے ہر جگہ اس کا خیال رکھنا چاہیے گھر میں تصویریں لگا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا بس نماز ایسی جگہ پڑھیے جہاں آپ کی توجہ نہ بٹھے یعنی اس کا کسی تصویر یا کسی چیز سے تعلق نہیں ہے نماز میں آدمی کو اپنی توجہ اپنے پروردگار اپنے مالک کی طرف رکھنی چاہیے یہ ہے وہ چیز جو بتائی گئی ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ عائشہ کو ایک پردہ جس پر کچھ تصویریں تھیں ہٹانے کے لیے کہا تو اس کی وجہ بیان کی آپ نے فرمایا کہ میں اسی رخ پہ مو کر کے نماز پڑھتا ہوں تو مجھے کچھ میری طبیعت الجتی ہے اس کے نتیجے میں یعنی مجھے اپنی ساری توجہ کانسنٹریشن وہ اللہ پر رکھنی چاہیے اس موقع پہ بس یہ بات ہے تو تصویر میں کوئی پرابلم نہیں اگر ایک بندہ مسلمان نہ ہو لیکن انسانیت کی خدمت کرتا ہو جیسے مدر ٹریسا تو آپ کے نزدیک وہ جنت میں جانے جا سکتی ہیں یہ میری بات بہت اچھی طرح سن لیجئے نہ دنیا میں لوگوں کے کفر اور ایمان کے فیصلے کرنے کا مجھے اختیار ہے اور نہ قیامت کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے کا اختیار ہے جنت اور جہنم کس اصول پر ملے گی وہ قرآن نے بیان کر دیا وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ یعنی کوئی کثر نہیں چھوڑی یہ بتایا کہ جس کو میں نے جتنا علم دیا ہے اس کے لحاظ سے قیامت میں معاملہ کروں جس کو میں نے جتنا علم دیا ہے چنانچہ سورہ عراف میں دیکھیے کیا کہا ہے نقل کیا ہے یہ کہ قیامت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ ہمیں تو کسی پیغمبر کا پتہ ہی نہیں تھا ہی نہیں معلوم ہی نہیں اور مزید الفاظ یہ ہے کہ ہمارے آبا ہمارے باپ اور ہمارے اجداد اور ہمارے پرانے لوگوں کو بھی کوئی پتہ نہیں ایسی جگہوں پر ہم پیدا ہوئے رہے تو پروردگار ہمیں آپ کس لیے پکڑ رہے ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ جو علم میں نے تمہارے اندر ڈال کر بھیج رہا تھا اس کی بنیاد پر پکڑ رہا ہوں میں نے کب کسی پیغمبر کا پوچھا تو اس لیے جتنا جس کا علم ہے اور مدر ٹریسا کو کتنا علم تھا آپ کو کتنا علم ہے میں نہیں جانتا تو اس لیے اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی مجھے نہیں دیا گیا وہ جو دلوں کا حال جانتا ہے وہ فیصلہ کرے گا قیامت میں اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ہلکا سا دھاگا ہوتا ہے اس کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کروں اطمینان رکھیں اور دوسری بات یہ کہی ہے کہ کسی نیکی اور خیر کے عمل کو میں کبھی ضائع نہیں کرتا جو میرے لیے کیا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ مدر ٹریسا سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ سب انسانیت کی خدمت کے لیے کیا انہوں نے کہا میں نے اپنے خدا کے لیے کیا یہ ان کا اپنا جواب ہے اس لیے لوگوں کے بارے میں اذرا کرم فتوے نہ دیا کریں اس کا فیصلہ اس پروردگار کو کرنے دیجئے قیامت کے دن کیا کہا جا سکتا ہے کہ کتنے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں وہ دوسری صف میں کھڑے ہوں گے اور کتنے ہیں کہ جن کو آپ مسلمان نہیں سمجھتے اور وہ کسی دوسری صف میں کھڑے ہوں یہ ہماری دنیا کی تقسیم قیامت میں نہیں چلے گی غامدی صاحب خاک شفا استعمال کرنا سجدے کی جگہ پر آپ کی اس کے بارے میں کیا رہا ہے میں اس سے واقف نہیں ہوں میں تو سجدے کی جگہ سے واقف ہوں اور وہ یہ ہے کہ جس جگہ بھی خدا آپ کو توفیق دے 
اور وقت آ جائے اور پروردگار کی طرف سے آواز دی جائے کہ حیا الصلاح حیا الفلاح اپنی پیشانی زمین پر رکھ لیجئے بس بائیس سے واقع باقی چیزیں جو ہیں وہ ان سے پوچھیے جو ان کو بیان کرتے ہیں کیونکہ میں جس دین کو جانتا ہوں اس میں ایسی کوئی بات نہیں ایک مسلم عورت کسی غیر مسلم سے شادی کر سکتی ہے یہ شادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قانون بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم میری توحید کے قائل ہو مرد ہو یا عورت کوئی آدمی اگر اللہ کو ایک خدا مانتا ہے اور کوئی دوسرا مرد یا عورت اللہ کو ایک خدا تو مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان دو کے درمیان شادی نہیں ہو سکتی یعنی وہاں پر بھی آپ کی تقسیم زیر بحث نہیں ہے پرنسپل زیر بحث ہے ایسے ہی جیسے آپ کہیں کہ سچ بولنے والے اور جھوٹ بولنے والے میں شادی نہیں ہونی چاہیے تو ایسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مشرق میں اور توحید کو ماننے والے میں شادی نہیں ہو سکتی یہ ہے پرنسپل اصول یہ اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے تو شادی صرف توحید کے ماننے والوں کے درمیان میں ہو سکتی یہ جو مذہبی تقسیم ہم نے کر رکھی ہوئی ہے یہ قرآن میں نہیں بیان ہوئی قرآن میں یہ بیان ہوئی آپ کے خیال میں داڑھی رکھنا ضروری ہے سنت ہے فرض ہے دیکھیے یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزیں ہمارے دین میں لازم کی گئی ہیں جیسے نماز ہے جیسے روزہ ہے جیسے حج ہے جیسے عدل کرنا ہے جیسے احسان کرنا ہے جیسے رشتہ داروں کو پر خرچ کرنا ہے زکوٰۃ دینا ہے بہت سی چیزیں فرض کی گئی بہت سی چیزیں ہمارے دین میں پسندیدہ ہیں ان کو آداب کہتے ہیں ان کو مستحب کہتے ہیں یعنی اللہ ان کو پسند کرتا ہے کچھ چیزیں ناپسندیدہ ہیں کچھ چیزیں بالکل ممنوع ہیں پروہیبٹڈ ہیں ان تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح تعلیم دی ہے قرآن میں رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن اور سنت دونوں کے ذریعے سے اس کو بتا دیا گیا اس میں کوئی اختلاف نہیں اس کے بعد کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان محبت کے جذبے سے کرتا ہے دیکھیے ہمارے ہاں ایک بڑے لیڈر تھے قائد اعظم محمد علی جنا تو ان کے بعد بہت سے لوگوں نے جیسی وہ ٹوپی پہنتے تھے جنا کیپ وہ پہننا شروع کر دی یہ محبت کا اظہار ہے عام شخصیات کے ساتھ بھی لوگ کرتے ہیں اپنے لیڈروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں تو سارے رہنماؤں کے رہنما ہیں محمد الرسول اللہ وسلم یعنی ان رہنماؤں کی کیا نسبت ہے جن نسبت خاک رب عالم پاک محمد الرسول اللہ وسلم کے ساتھ بھی ہم میں سے ہر ایک کو بے پناہ محبت ہے بے پناہ عقیدت ہے تو اس عقیدت کا اظہار بعض اوقات لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ وہ آپ کی شکل و صورت اختیار کرنے کی کوشش کریں گے آپ جیسا لباس پہننے کی کوشش کریں گے یہ اظہار محبت ہے اظہار محبت کے کوئی قوانین نہیں ہوتے یعنی آپ فیصلہ کرتے ہیں امام مالک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جتنی دیر تک مدینے میں رہے انہوں نے کبھی جوتا نہیں پہنا یعنی ان کا احساس یہ تھا کہ معلوم نہیں رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کہاں آئے ہوں گے یہ اظہار محبت ہے اس کو قانون نہ بنائیے تو داڑھی رکھنا نہ رکھنا یہ محبت کے دائرے کی چیز ہے یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے یہ سرے سے دین کا کوئی حکم ہی نہیں ہے شراب کے بزنس کے پیسے سے فلاحی کام یا کوئی اسلامی کام کیا جا سکتا ہے پہلے کیوں نہیں پوچھا کہ شراب کا بزنس کرنا ٹھیک ہے یا نہیں وہ 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 تو کرنا ہی ہے وہ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو اصل سوال ہے وہ نہیں کیا جائے گا بھائی وہ ہر وہ چیز جو ناجائز ہے ہر وہ چیز جو دوسرے کے لیے نقصان دہ ہے اس کا بزنس کرنا ہی نہیں چاہیے آدمی کو اور اگر وہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح لفظوں میں قرآن میں کہہ دیا ہے کہ میرے لیے اگر تم خرچ کرو گے تو وہ طیب پاک ہونا چاہیے میں خبیص چیزوں کو قبول نہیں کرتا جو لوگ خود کائنات کو خدا مانتے ہیں تو ہم ان کے اس غلط عقیدے کو کس طرح ریفیوٹ کریں یہ ایک فلسفے اور تصوف کا بڑا مسئلہ ہے میں نے ہی کسی موقع پر لوگوں کو توجہ دلائی تھی کہ اس دنیا میں کبھی کوئی حکیم اور فلسفی اور بڑا آدمی خدا کا منکر نہیں ہوا آج تک نہیں ہوا اس وقت بھی نہیں ہے کبھی ہو ہی نہیں سکتا فرق کیا ہے کچھ لوگ کائنات کو خدا مانتے ہیں اور ہم کائنات کا خدا مانتے ہیں بس صرف اتنا ہی فرق ہے یعنی جو صفات ہم خدا میں مانتے ہیں وہ کائنات میں مانتے ہیں 
خدا کس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے وہ کہتے ہیں کائنات ہمیشہ سے ہے خدا کس کو کہتے ہیں علیم ہے حکیم ہے قدیر ہے وہ یہ کہتے ہیں کائنات اپنے قوانین کے ذریعے سے یہ کام خود بخود کر رہی ہے تو کائنات کو خدا مانیے یا کائنات کا خدا مانیے چوائس صرف یہ ہے انکار کا کوئی سوال ہی نہیں تو ان لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ خدا کی جتنی بھی صفات فرض کی جا سکتے ہیں ان میں سب سے بڑی صفت جو مجھ سے متعلق ہوتی ہے یعنی خدا علیم ہے حکیم ہے قدیر ہے سب اعلیٰ صفات اس کی ہو سکتی ہیں اور وہ شاید آپ کائنات میں بھی ثابت کر دیں لیکن جو سب سے بڑی صفت جس کی مجھے ضرورت ہے آپ کو ضرورت ہے وہ کیا ہے وہ رحمت اور عدل تو اس کائنات سے یہ دو چیزیں کیسے حاصل کریں یہ تو اندھی اور بحری ہے تو آپ کا چوائس یہ ہے کہ یا زندہ ہئی قیوم عادل اور رحمان اور رحیم خدا کو مان لیں یا اندھی اور بحری کائنات کو مان لیں دونوں میں سے ایک ہی چوائس اور کوئی راستہ نہیں اسلام میں اڈاپشن الاؤڈ ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ تو بعض اوقات بڑی ضرورت ہوتی ہے لاوارس بچے ہیں اور اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے کیوں نہیں اڈاپٹ کریں گے بس اسلام کو اس بات پر اصرار ہے کہ یہ بچے کا بیسک رائٹ ہے کہ اس کے والدین کو اس سے چھپایا نہیں جا سکتا بس اتنی بات یہ اس کا بیسک رائٹ ہے انسانی حق ہے اس کا اس کو معلوم ہونا چاہیے پہلے دن سے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی ماں کون ہے اس کا باپ کون اڈاپٹ کی ایک ہی شرط ہے اور کوئی شرط نہیں اس سے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے ایسا نہیں کر سکتے کہ پندرہ بیس سال کے بعد یک بہ یک کسی جگہ سے اسے معلوم ہو کہ وہ آپ کی حقیقی اولاد نہیں ہے اس کے ماں باپ کوئی اور تھے یہ آپ کو حق نہیں جاب لوز کر دوں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میری غلطی ہے کہ یہ خدا کی مرضی ہے ہمیں اپنی غلطیوں پر توجہ کرنی چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے بندوں کے ساتھ وہ ہمارا پروردگار ہے رحیم ہے رحمان ہے اس سے اچھائی کی دعائیں مانگنی چاہیے اپنی غلطیوں پر نگاہ کرنی چاہیے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے اور اگر کسی غلطی کا نتیجہ نکل آیا ہے تو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے بینک کی ملازمت کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے وہ جائز ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا اس لیے کہ بینک اس وقت ابھی تک اصلا سودی کا کاروبار کرتے ہیں ان کی اصلاح ہونی چاہیے اور یہ خیال نہ کیجئے کہ یہ اصلاح کوئی بہت مشکل ہے اصل میں ایک طویل عرصے سے جب بینکاری کی پدا ہوئی تو سناروں سے ہوئی تھی زرگر جو ہیں گولڈ سمتھ ان لوگوں نے اس کی پدا کی تھی اس وقت وہ قرض دیتے تھے وہ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ بینکار اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں تو میرے نزدیک اگر آپ پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ کا طریقہ اختیار کر لیں تو بہت اعلیٰ طریقے سے بینکاری کا پورا نظام چلایا جا سکتا ہے لیکن جب تک بینک قرض دیتے ہیں اور اس پر نفع لیتے ہیں وہ سود کا کاروبار کرتے ہیں قرآن اگر عام انسان کے لیے ہے تو ہمیں اسکالرز اور تفسیر کی کیوں ضرورت پڑتی ہے اس کو سمجھ لینے کے لیے میں قرآن مجید کا ترجمہ تین سال سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن بعض اوقات مجھے بالکل بات سمجھ میں نہیں آتی ایسا کیوں ہوتا ہے براہ راست قرآن پڑھیے اب آپ کہیں گے مجھ کو تو عربی نہیں آتی تو اس لیے آپ کو اسکالر کی ضرورت پڑ گئی نا یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ اسکالر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے تو آپ براہ راست عربی زبان سیکھ لیجئے نہیں پڑے گی لیکن اگر آپ نے براہ راست عربی زبان نہیں سیکھی تو آپ کسی کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں وہ ترجمہ کس نے کیا ہے وہ کسی عربی زبان کے بڑے اسکالر ہی نے کیا ہوگا تو اس لیے جب آپ کمپیٹنٹ نہیں ہیں کسی چیز کے لیے تو آپ کو بدل لینے کی ضرورت پڑتی ہے یہ دنیا کے ہر علم میں ہوتا ہے تو آپ قرآن مجید کو اگر براہ راست سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی زبان سیکھیے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ جو بڑے اسکالر ہیں ان کی منتخب چیزوں کو کمپیریٹیولی پڑھ لیجیے تو بڑی حد تک آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے یعنی وہ آپ کو سمجھا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد بھی اگر کہیں کو مشکل پیش آ جائے تو اپنے زمانے میں ڈھونڈیے کہ قرآن مجید کو سمجھنے والا کوئی اچھا اسکالر ہے تو وہ آپ کی مدد کر دے گا یہی دنیا کے باقی علم میں ہم کرتے ہیں یہی یہاں بھی کرنا چاہیے لیکن یہ سوال کرنا کہ قرآن مجید ہر آدمی کے لیے ہے تو اس وجہ سے براہ راست جیسے ہی آپ قرآن کھولیں تو آپ کو خود بخود اللہ تعالیٰ عربی زبان بھی سکھا دے آپ کو پڑھنا بھی بتا دے آپ کو کیا کرنا ہے دو ہی راستے ہیں آپ کے لیے یا براہ راست اس کی زبان سیکھ کے اس کو پڑھیے اور یا کسی اسکالر کی مدد سے اس کو سمجھیے اس میں آپ کا ایک پر اطمینان نہیں ہوا تو میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن مجید کی جتنی بھی اس وقت ترجمے یا تفسیریں ہوئی ہیں 
وہ زیادہ سے زیادہ بنیادی طور پر تین یا چار ہیں باقی ان ترجموں اور تفسیروں کی تفسیریں یعنی بنیادی طور پر تین چار سے زیادہ نہیں ہیں ان کی کمپیریٹو اسٹڈی کر لیجئے بس بات واضح ہو جائے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے نظم کی رعایت سے ترجمہ کیا ہے اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے کسی کتاب کا ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ کرنے کا مقصد کیا ہے ترجمہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کتاب کے مصنف نے جو بات کہی ہے وہ بات جیسے اس نے کہی ہے آپ ویسے اس کو منتقل کر کے دوسروں تک پہنچا دیں یہی مقصد ہے نا ترجمہ کرنے کا قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والوں نے اس خوف سے کہ کہیں اس سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے بالعموم قرآن کا لفظی ترجمہ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر لفظی طریقے کا ترجمہ کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں ایک ادب پارے کا حال کیا ہو جاتا ہے ذرا کر کے دیکھیے غالب کے کسی شعر کا کر کے دیکھیے شیکسپیئر کے کسی لائن کا کر کے دیکھیے تو یہ ایک غلطی ہے میں نے جرت کر کے قرآن مجید کا ترجمہ اس طرح کر دیا ہے جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے یہ بات کہی ہے تو مجھے امید ہے کہ اس کے بعد یہ جو سوال لوگوں میں ہوتا ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں بات آئی یہ ختم ہو جائے گا ان شاء اللہ حدیث میں غالباً الفاظ آتے ہیں کہ قرآن دعا کے طور پر کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے میرے سینے کا نور بنا دے اور وہ میرے حق میں میں حجت بنے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب آپ قرآن کی اہمیت سے واقف ہو جائیں اور کوئی آدمی قرآن کی اہمیت سے اس وقت تک واقف نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مذہب دین اخلاق دنیا کیا ہے کہاں سے آئی ہے کہاں جائے گی زندگی کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے ان سوالوں پر غور نہ کرے ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ میرے سوال ہی نہیں میری زندگی تو یہ ہے کہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں سکتا تو اس کو قرآن سے کیا دلچسپی ہو سکتی لیکن اگر کوئی سنجیدہ آدمی ان سوالوں پر غور کرتا ہے ان سوالوں کو ایڈریس کرتا ہے ان کے بارے میں علم کی دنیا میں جو کچھ کہا گیا اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ قرآن پڑھتا ہے تو پھر قرآن اس کے دل کی بہار بن جاتا ہے پھر قرآن اس کے لیے تسکین بن جاتا ہے پھر قرآن اس کے لیے سراسر لذت بن جاتا ہے اس لیے کہ وہ کوشچن پیدا ہو گیا ہے جس کا جواب اس کو صرف قرآن میں ملتا ہے وہ کبھی اس راستے پر نکلا ہی نہیں یعنی آپ اندازہ کیجیے نا کہ روز ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے سر اس نے نیچے کیا ہوا ہے اطمینان سے جا کے دفتر میں بیٹھ جاتا ہے تنخواہ ملتی ہے گھر میں آ کے دے دیتا ہے اس نے کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں کہ راستہ کیا ہے راستے میں پھول کھلے ہیں درخت بہار دکھا رہے ہیں خزاں آ گئی ہے بہار آ گئی ہے تو اس کو کیا قدر ہوگی اس راستے کی تو جس آدمی نے ان سوالوں کو کبھی اپنے ذہن میں پیدا ہی نہیں ہونے دیا جو زندگی کے بنیادی سوالات ہیں وہ قرآن کا قدر شناس نہیں ہو سکتا قرآن ان کے لیے دل کی بہار بنتا ہے جو انسانی حیثیت سے اپنا انسانیت کا اور انسانیت کے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں سوال کرتے ہیں بنیادی سوالات اٹھاتے ہیں میں کیا ہوں کہاں سے آیا ہوں کہاں جانا ہے مجھے کیا میری موت پر میری زندگی ختم ہو جائے گی یہ بنیادی سوالات ہیں جو آدمی ان سوالوں پر غور کرے گا وہ قرآن کی قدر پائے گا اور پھر اس کے لیے قرآن ایک بے مثال چیز بن جاتا ہے علامہ اقبال کے والد نے ان سے کہا تھا کہ قرآن کو ایسے پڑھو کہ جیسے اللہ تم سے براہ راست بات کر رہا ہے یہ کیا کیفیت ہے اور کیا خود قرآن پڑھ کر انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے قرآن مجید اتنی واضح طریقے سے اپنی بات بیان کرتا ہے کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے دیکھیے اس نے جگہ جگہ خود کہا ہے کہ وہ بے لسان عربین مبین نازل ہوا ہے واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں ترجمہ کرنے والوں نے جس طرح کہ میں نے عرض کیا لفظی سے ترجمے کر دیے دیکھیے دو ہی طرح کا ترجمہ لوگوں نے کیا ہے یا یہ ہے کہ بالکل لفظ کے نیچے لفظ رکھ دیا ہے اور یا یہ ہے کہ الفاظ کے مجموعے کو کچھ سیدھا کر دیا ہے جس کو با محاورہ ترجمہ کہتے ہیں نہیں یہ اس سے آگے کی چیز ہے آپ کو ترجمہ ایسے کرنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب آج کی اردو میں یا آج کی انگریزی میں مجھے وہ بات سمجھ کر بیان کرنی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ترجمہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے اس کے بغیر آپ قرآن مجید کا کوئی زندہ ترجمہ نہیں کر سکتے وہ پھر ایک مردہ سی عبارت نیچے لکھی ہوئی ہوتی آپ کے خیال میں یہ جو فزیشین اسسٹڈ سوسائڈ ہوتی ہے ٹرمینل النیس کے اندر اور ایکسٹریم پین کے اندر اور کمپلیٹ لاس آف باڈی فنکشنس اور لائف سپورٹ اس میں آپ کی کیا کہ ڈاکٹر کا کام علاج کرنا ہے 
اگر اس کے پاس علاج ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ علاج کرے زندہ رکھنا اس کی ذمہ داری نہیں اور لواحقین کو بھی یہی کہنا چاہیے علاج ہے تو کیجئے لائف سپورٹ صرف اس وقت دی جا سکتی ہے جب علاج کی ضرورت ہو اگر نہیں تو بس خدا کے سپرد کر دیجئے معاملہ یہ چیز لوگوں کے لیے بڑی عذیت کا بنتی جا رہی ہے موجودہ دور میں آدمی کو اپنے بارے میں بھی یہ وصیت کر دینی چاہیے لواحقین کو بھی جذباتی نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ علاج ہے تو آخری دم تک کیا جائے نہیں ہے تو معاملہ خدا کے سپورٹ کر دیا جائے آپ آپ برین ڈیتھ کو ڈیتھ مانتے ہیں اس پہلو سے ڈیتھ کے بعد آپ کے پاس علاج نہیں رہتا تو بس علاج کرنا بند کیجیے باقی خدا کو فیصلہ کر یعنی اگر ڈاکٹرز ڈٹرمن کر لیں کہ یہ برین ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس وقت پلگ آف پل کر پل کر سکتے ہیں یعنی ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ہمارے پاس اس صورتحال کا کوئی علاج نہیں ہے تو انہیں علاج بند کر دینا چاہیے لائف سپورٹس ہٹا دینی چاہیے خدا کو اپنا فیصلہ کرنے دینا چاہیے غام صاحب یہ فرمائیے کہ ذخیرہ اندوسی صرف کیا کھانے پینے کی چیزوں ہی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے یعنی جو کامن مین کی عام آدمی کی روزمرہ کی ضرورت ہے کی چیزیں ہیں ان کی ذخیرہ اندوزی بہت سخت جرم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی چیزوں کو چالیس دن تک ذخیرے میں رکھتا ہے اور مارکیٹ میں نہیں لاتا باوجود اس کے کہ مارکیٹ میں لانے کی ضرورت ہے تو پھر اس کے بعد اگر وہ خیرات بھی کر دے تب بھی اس کا جرم معاف نہیں ہوتا لیکن یہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ذخیرہ اندوزی کے لیے ایسا کرنا ممنوع ہے بعض اوقات مارکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی چیز کو تدریب سے مارکیٹ پہ لایا جائے مثال کے طور پر آپ کے ہاں آلو پیدا ہو گئے آپ سارے کے سارے مارکیٹ میں پھینک دیں تو وہ ایک آنے ٹوکری کے حساب سے بک جائیں گے اور اس کے بعد آلو ہی نہیں رہیں گے تو مارکیٹ کی ضرورتوں کے تحت چیزوں کو لانا یہ اور چیز ہے اور ذخیرہ اندوزی کر کے ان کی قیمت بڑھانا عام استعمال کی چیزوں کے بارے میں اس کو عربی زبان میں احتکار کہتے ہیں یہ منع کیا گیا رامی صاحب عورتیں یا خواتین کیا کمتر ہیں مردوں سے ہمارا عام تصور یہی ہے تو اس میں آپ اصلاح فرما دیجئے تاکہ ہم خیریت سے گھر جا سکیں قرآن مجید نے ساری انسانیت پر جو بہت بڑا احسان کیا ہے آپ یہ دیکھیں آج بھی ابھی آپ کے سائنسی علوم حتمی طور پر یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے حتمی طور پر کہ انسان سارے ایک ماں باپ کی اولاد ہے یا نہیں آپ جانتے ہیں یہ کتنا بڑا سوال ہے یعنی اگر ہم ایک ماں باپ کی اولاد نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک نسل دوسری سے برتر ہو سکتی عورت مرد سے مرد عورت سے برتر ہو سکتا ہے پھر بحث ہو جائے گی قرآن نے اعلان کیا ہے کہ تم سب ایک آدم و حبا کی اولاد ہو تم سب انسانیت کے شرف میں برابر کے شریک ہو تو عورت میں مرد میں انسان ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں دونوں بالکل یکساں ہیں خدا کی بڑی غیر معمولی مخلوق ہیں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے عقل دی ہے جمالیات کی حص دی ہے اسٹیٹک سینس دی ہے وہ مورل بینگ ہیں اور اس کے لحاظ سے قیامت میں وہ اپنے درجات پائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے تو جو تین خواتین کو منتخب کر کے حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں قلم توڑ دیا ہے ان کی تعریف کرنے پہ سیدہ مریم ہے اور فرعون کے گھر میں سیدہ آسیہ ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی معمولی خواتین ہیں یہ جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے تو اس وجہ سے خواتین انسان ہیں ایسے ہی جیسے مرد انسان ہیں ایک ہی آدم اور ایک ہی حوا کی دونوں اولاد ہیں دونوں بالکل برابری کی سطح پر دنیا میں شریک ہیں اصل میں جو بات لوگ غلط فہمی کا باعث بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ رشتوں میں فرق کیا گیا ہے یعنی میری ماں مجھ سے برتر ہے ماں کے رشتے میں نہ کے عورت ہونے کی وجہ سے یعنی یہ بات سمجھ رہے ہیں نا انسان ہونے کی حیثیت سے میں اور میری ماں برابر ہیں لیکن رشتے کے لحاظ سے ماں مجھ سے برتر ہے تو اسی طرح رشتے کے لحاظ سے شوہر گھر کا سربراہ ہے اور بیوی کو اس کے ساتھ موافقت کا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے یہ برابری کا کوئی سوال نہیں ہے یہ رشتوں کو بیان کیا گیا ہے خواتین کے لیے اپنے بالوں کو پوری طرح کور کرنا ضروری نہیں ہے تو اس طرح آپ دین کو آسان بنانے کی کوشش نہیں کر رہے تو ان لوگوں کو بتانا چاہیے جو کہتے ہیں ضروری 
یعنی تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ پہلے اللہ کے دین میں ایک چیز کو داخل کرتے ہیں اس کے بعد جب کوئی بتاتا ہے کہ آپ اس پہ اصرار نہ کیجیے یہ بات اللہ نے اپنی کتاب میں نہیں کہی یہ خدا نے پیغمبر نے نہیں کہی تو آپ کہتے ہیں کہ تم کوئی دین کی نئی بات کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں جتنے احکام دیے ابھی کسی نے سوال کیا تھا تو میں نے جواب دیا اس میں دو کیٹیگریز ہیں جن چیزوں سے روکا ہے ان کی بھی دو کیٹیگریز ہیں جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کی بھی دو کیٹیگریز ہیں جن کا حکم دیا ہے وہ کیٹیگریز کیا ہیں کچھ چیزیں لازم کر دی گئی ہیں ان کو آپ فرض کہتے ہیں ان کو بعض لوگ واجب کہتے ہیں وہ لازم کر دی گئی آپ نہیں کریں گے تو اللہ پوچھے گا ان کے بارے میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو پسندیدہ ہیں مستحب ہیں یعنی آپ کریں گے بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ اجر دے گا نہیں کریں گے تو کوئی عذاب ثواب کا مسئلہ نہیں اس کو مستحب کہتے ہیں جیسے عبادات میں اس کو فرض اور نفل میں تقسیم کرتے ہیں یعنی وہ نماز جو مجھ کو لازمن پڑھنی ہے وہ فرض ہے اور جو نماز مجھے اپنی مرضی سے پڑھنی ہے میں چاہوں تو پڑھ لوں پڑھوں گا تو میرے لیے اجر کا باعث بنے گی نہیں پڑھوں گا تو مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا تو دین کے جتنے پازیٹیو احکام ہیں مثبت احکام ہیں وہ سب دو کیٹیگریز میں تقسیم ہیں لازم آپ فرض کہہ لیں واجب کہہ لیں اور مستحب یا پسندیدہ جن کو اچھا سمجھا گیا ہے اس کے مقابل میں بھی دو ہی چیزیں حرام ممنوع جن سے روک دیا گیا ہے دوسرے مکرو ناپسندیدہ وہاں بھی دو ہی کیٹیگریز ہر چیز میں تو یہ یہ کہ خواتین اپنا سر ڈھانپ کر رکھیں یا دوبٹہ لیں یا اسکارف لیں جس کو آپ حجاب بھی کہتے ہیں یہ پسندیدہ چیزوں میں سے ہیں یہ لازم نہیں کیا گیا اور پورے دین ہی میں جو دو کیٹیگریز ہیں لیکن اگر خواتین نے بناؤ سنگار کیا ہو اگر وہ بنی ٹھنی ہو آرائش کی ہو انہوں نے تو پھر یہ لازم ہے یہ ہے پوری بات جو میں نے کہی وہ سادگی سے اپنے دفتر میں جا رہی ہیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں یعنی مناسب لباس پہنا ہوا ہے ڈیسنٹ لباس ہے کوئی پابندی نہیں عائد کی گئی ان کے اوپر جو پابندیاں مردوں پر ہیں وہی عورتوں پر ہیں لیکن خواتین آرائش زبائش کرتی ہیں وہ اس کی شائق ہوتی ہیں ہمیشہ سے کرتی رہی ہیں زیورات پہنے ہیں بناؤ سنگار کیا ہے اس میں خدا یہ کہتا ہے کہ اب ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھو غام صاحب آپ کی نگاہ میں یو ایس اے میں اسلامک اسکول قائم کرنے چاہیے یا مسجد بنانی چاہیے اور آپ کے خیال میں اسلامک اسکول قائم کرنے چاہیے یا پبلک اسکولس کی نوعیت کے کام کرنے چاہیے یعنی یہ یا کیوں ہے اس میں مسجد بنانی چاہیے اس لیے کہ آپ کو عبادت کرنی ہے وہ آپ کی ضرورت ہے اسکول بنانے چاہیے اس لیے کہ آپ کے بچوں کو تعلیم دینی ہے یعنی یہ یا نہیں میری سمجھ میں آیا اس سوال میں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بھائی یا وہ کر لو یا وہ کر لو میں نے دونوں کام نہیں کرنے دینے تو ہر چیز کی اپنی ضرورت ہے مسجد عبادت کی جگہ ہے ہماری پوری کمیونٹی کو اللہ کے ساتھ متعلق کرتی ہے وہ اللہ کا گھر ہے پانچ وقت ہم وہاں حاضر ہوتے ہیں مسجد اس لیے بنانی چاہیے وہ ہر کمیونٹی کی ہر مسلمان محلے کی ضرورت ہے جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں مسجد بنائیے ضرور بنائیے اور اس کے لیے کوئی بڑے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک کمرے میں بنا سکتے ہیں آپ بہت اچھی بھی بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی خاص ڈیزائن کا بھی پابند نہیں کیا مسجد بننی چاہیے یہ عبادت کی ضرورت ہے اس مسجد کے ساتھ اس سے الگ آپ کو اسکول بھی بنانے چاہیے اور وہ اسکول جو ہیں وہ اس ہر اسکول کو براڈ بیس ایجوکیشن کا اسکول ہونا چاہیے یہ بچے کا بنیادی حق ہے ہر بچے کو پہلے بارہ سال کی تعلیم براڈ بیس ملنی چاہیے براڈ بیس تعلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی بچے کو اس قابل کر دینا کہ وہ اپنے مستقبل میں جس علم کو بھی پڑھنا چاہتا ہے اس کی بنیاد اس کو مل جائے تو ہر معاشرہ یہ دیکھتا ہے کہ آج کل کے حالات میں براڈ بیس ایجوکیشن کی ضرورتیں کیا ہیں کچھ لینگویجز ہوں گی وہ ہر ملک میں مختلف ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر ہم پاکستان میں ہیں تو وہاں اردو پڑھنی پڑے گی اس لیے کہ وہ ہماری قومی زبان ہے انگریزی پڑھنی پڑے گی اس لیے کہ وہ بین الاقوامی رابطے کی زبان ہے عربی زبان پڑھنی چاہیے بچوں کو اس لیے کہ ان کے مذہب کی زبان ہے میں نے ایک مثال دی تو لینگویجز ہیں اسی طریقے سے براڈ بیس ایجوکیشن میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ علوم کیا ہیں جو آپ کو سیکھنے مثلاً میتھمیٹکس ہے مثال کے طور پر ابتدائی ایلیمنٹری سائنس ہے تو یہ ہر بچے کا حق ہے کہ اس کو اس کی تعلیم ملے اسی طریقے سے ہسٹری ہے تاریخ ہے تو اس کو یورپ کی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے کسی حد تک اس کو مسلمانوں کی تاریخ سے بھی واقف ہونا چاہیے لازمن واقف ہونا چاہیے اور اسی طرح سے اس کی ایک ضرورت ہے کہ وہ ایک مسلمان ہے تو وہ اپنے خدا کی کتاب سے واقف ہو 
تو میرے نزدیک براڈ بیس ایجوکیشن کا حصہ قرآن مجید کو لازمن ہونا چاہیے یہ براڈ بیس ایجوکیشن بچے کا حق ہے یہ والدین یا معاشرہ دیتا ہے تو آپ کو وہ اسکول قائم کرنے چاہیے جن میں بچوں کو براڈ بیس ایجوکیشن دی جائے وہ یہ تعلیم پا کر اپنے مذہب کو بھی آگے جان سکیں مزید اگر علم حاصل کرنا چاہیں عالم بننا چاہیں اور وہ اگر کسی دوسرے فیلڈ کو اختیار کرنا چاہیں تو اس کی بھی اسکل ان کے پاس موجود ہو تو براڈ بیس ایجوکیشن کسی بچے کو کسی مذہبی اسکول میں بچپن میں نہیں بھیجا جا سکتا یہ اس کے بیسک رائٹس کے خلاف ہے براڈ بیس ایجوکیشن ملنی چاہیے اگر کسی خاتون کا شوہر بائی سیکشول ہو تو وہ اس کی بیوی کیا کرے آپ کیا مشورہ دیں گے دیکھیے کسی بھی انسان کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے میں کسی خاص معاملے کو چھوڑ دیتا ہوں تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ اس صورت حال کے ساتھ نباہ کر سکتے ہیں بہت اچھی بات اگر نبا نہیں ہو سکتا تو علیحدگی اختیار کر لیجیے یہ حق خدا نے آپ کو دیا ہے باندھ نہیں دیا ہمارے دین میں جو اللہ کا دین ہے یہ نہیں کہا گیا کہ آسمان پر کوئی رشتہ بن گیا ہے تو آپ کو لٹکے رہنا ہے آپ اخلاقی لحاظ سے کوئی خرابی دیکھتی ہیں آپ جسمانی لحاظ سے کوئی خرابی دیکھتی ہیں آپ معاشرتی لحاظ سے کوئی خرابی دیکھتی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ علیحدگی اختیار کر اگر سارے دین حضرت آدم ہی سے شروع ہوئے ہیں تو پھر کوئی یہودی ہو سکتا ہے فلسفے کے اعتبار سے اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں کوئی سارے دین نہیں ہے ایک ہی دین ہے اللہ کا دین اللہ تعالیٰ کو اصرار ہے کہ وہ پہلے دن سے ایک ہی رہا ہے یہ جو یہودی نصرانی یا اور اس طرح کے نام ہیں یہ محمد الرسول اللہ سے پہلے کے اسلام کے فرقے ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بعد حنفی شافعی مالکی دیوبندی یہ بعد کے فرقے ہیں تو کچھ فرقے پہلے تھے کچھ فرقے بعد میں اللہ کا دین ہمیشہ سے ایک ہی مرنے والوں کے لیے لوگ کل پڑھتے ہیں چالیسواں کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے جو کچھ آپ مذہبی لحاظ سے کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ان کی تجہیز و تکفین کریں ان کا جنازہ پڑھیں ان کو دفن کریں قبر پر کھڑے ہو کر جیسے کہ حضور نے فرمایا ان کے لیے دعا کریں گھر آ جائیں اور آئندہ جب کبھی موقع ملے دل چاہے تو ان کے لیے دعا کیا کریں بس مرنے کے بارے میں اللہ اللہ کے پیغمبر کی ہدایت یہی ہے باقی جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ نہ اللہ نے کبھی کہا کرنے کے لیے نہ خدا کے پیغمبر نے کبھی کیا نہ پیغمبر کے صحابہ نے کبھی کیا وہ ہمارے ہندوستان کے رسوم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جس کی سینکشن اللہ اللہ کے رسول نے نہیں دی احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا وہ مسلمان ہیں دیکھیے میرا نقطہ نظر اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں میں نے ابھی آپ کو یہ جواب دیا ہے کہ نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اسلام اور کفر کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی کسی آیت میں پیغمبر کی کسی حدیث میں مجھ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا اس سے روکا گیا ہے لیکن یہ اختیار مجھے نہیں دیا گیا یہ میری جرسڈکشن ہی نہیں ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا اسی طرح مجھے کسی کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی نہیں دیا گیا یہ اختیار خدا کے پاس ہے تو یہ میرا کام میری جرسڈکشن نہیں ہے میرا کام کیا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی مذہبی نقطہ نظر کا اظہار کرے تو میں دلیل کے ساتھ اس کو بتاؤں کہ تمہاری بات ٹھیک ہے یا تمہاری بات غلط ہے تو احمدی حضرات جو نقطہ نظر ہے ان کا کہ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت ہو سکتی ہے میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں یہ بے بنیاد بات ہے قرآن مجید نے اعلان کر دیا ہے اس بات کا کہ محمد الرسول اللہ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے اب اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص آئے اور ہم کو آ کر یہ کہے کہ میں خدا کی طرف سے الہام پا کر یا وہی پا کر نبی کی حیثیت سے تم سے خطاب کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کو بھی کھڑے ہونا ہے اس کو ایک عام انسان کی حیثیت سے اپنی بات بیان کرنی ہے دلیل دینی ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے اللہ کے دین کا آسمان سے آنے کا سلسلہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے اس کو قرآن مجید نے اس قدر خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے 
کہ اس کی تشریح کا موقع ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا کہ قرآن کیا کرتا ہے اس نے بیان کیا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیل آف دی پروفٹس یعنی جیسے آپ نے کسی چیز کو بند کر دیا مہر لگا دی اب کوئی سوال ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اعلان کر دیا ہے کہ لم یب کا من نبوت علم مبشرات نبوت اپنی حقیقت کے لحاظ سے ختم کر دی گئی اب صرف مبشرات ہے صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہیں آپ نے فرمایا یہ کہ کسی کو کوئی اچھا خواب آ جائے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں یعنی وہی الہام ہر دروازہ بند ہو چکا رسول اللہ وسلم ہی دین کی آخری اتھارٹی اب جو کچھ بھی دین ہے وہ آپ کا کال آپ کا فیل آپ کی تقریر آپ کی تصویر ہے اس وجہ سے ان کا یہ نقطہ نظر کہ مرزا غلام احمد صاحب کا دیانی نبی تھے یہ بالکل غلط بالکل بے بنیاد نقطہ نظر ہے میں گھنٹوں اس کی تردید پر گفتگو کر سکتا ہوں لیکن کسی شخص کے کفر و ایمان کے فیصلہ کرنے کا اختیار مجھے نہیں دیا گیا غامدی صاحب یہاں امریکہ میں بہت ساری اسٹیٹس میں میریخوانا کو انہوں نے جائز قرار دے دیا استعمال کرنا اس کو ریکریشنل یوز کے لیے جیسے سوال کیا گیا اس سے ایڈکشن بھی نہیں ہوتی اور اس سے وہ جو سینسز ہیں آپ کے آپ ان کو بھی لوز نہیں کرتے آپ کی کیا رائے ان پرنسپل اصول کے طور پر آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ ہر وہ چیز جس کی زیادہ مقدار اگر آپ لیں تو اس سے نشہ ہو جائے یعنی عقل خبت خبت ہو جائے وہ ہمارے دین میں منع کر دی گئی اس کو رجسم میں نملی شیطان گندہ شیطانی کام کہا گیا سب سے بڑا شرف انسان ہے انسان کا ہوش و حواس میں رہنا یہی انسان کی عزت اور اس کا وقار ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ جن بہت لوگوں کی بڑی عزت کرتے ہوں گے ان کو لوگوں نے نالیوں سے کیسے اٹھایا ہے تو اس وجہ سے کوئی ایسی چیز جس کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرتے اس کا ایک قطرہ بھی نہیں لیا جا سکتا یہ ممنوع ہے لیکن نشہ نہیں ہوتا کسی چیز سے وہ اسلام کا موضوع نہیں وہ ڈاکٹر سے پوچھی وہ آپ کو بتائے گا مذہب کا موضوع جو ہے وہ اخلاقی پہلو ہے اور اس میں نشے کو ممنوع قرار دیا گیا موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے موت آنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں تکلیف اصل میں کیا ہو رہی ہے کیا نہیں وہ تو مرنے والا ہی جانتا ہے لیکن بظاہر تکلیف وہ ہم دیکھتے بھی ہیں یعنی جس طرح سے بیماری میں تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے ایسے ہی موت کے وقت بھی خود مجھے اس کا تجربہ ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں کو میں نے تکلیف میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ یہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کی تکلیف جب میں نے یعنی دنیا سے رخصت ہوتے وقت جب آپ کی تکلیف دیکھی تو اب میں کبھی یہ نہیں کہوں گی کہ نیک لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی تو تکلیف ایک وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں وہ تو بعض اوقات نیک سے نیک لوگوں کو بڑی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے بلکہ کسی نے رسول اللہ وسلم سے پوچھا کہ بعض موقعوں کے اوپر مرنے سے پہلے سال دو بڑی بیماری آ جاتی ہے تکلیف آ جاتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو خدا کو محبوب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی موٹی غلطیاں اس تکلیف ہی سے ختم کر دیتے ہیں تو یہ ان کے لیے بڑی رحمت بن جاتی ہے جب قیامت میں آنکھ کھلے گی تو معلوم ہوگا کہ دامن صاف ہو چکا ہے تو اس لیے تکلیف جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہم جانتے ہیں حقیقت میں کیا ہوتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا یہ سورہ آراف کی ایک آیت میں شیطان کی طرف سے یہ کہا گیا خدا تعالیٰ کو کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو اس طرح کا قول خدا نے قرآن میں کیوں نقل کیا کیوں نقل کیا وہ گستاخی معلوم ہوتی ہے نا بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ کو شیطان کہہ رہا ہے کہ خدا نے گمراہ کیا اس کو جن لوگوں کو اختیار دیا ہے ان میں ہم انسان بھی ہیں ہم بھی سارا دن اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں بے شمار فلسفیوں کا آپ کو بتا سکتا ہوں جو یہی دلیل دیتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ تو خدا کا جبر ہے ہمارا اس میں کیا ہے تو اس نے بھی یہی کہا کہ آپ نے صورت وہ کیا کہہ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے آپ نے صورت حال ایسی پیدا کر دی مجھے آپ نے ایک برتر مخلوق کی حیثیت سے بنایا میں انرجی سے پیدا کیا گیا ہوں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں مٹی سے ایک پتلا بنا کے آپ نے اس کو انسان کا شرف دے دیا اس کے بعد ہم سب سے کہا کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ تو یہ تو میری توہین ہے تو میں اس کو قبول نہیں کر سکتا یہ آپ نے ایک فضا پیدا کی وہ یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اس طرح گویا آپ نے ماحول ایسا بنا دیا کہ میں نے یہ کرنا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ یہ نقل کیا اور اس کے بعد کہا کہ یہ بڑی احمقانہ بات ہے تمہیں اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے تم میرے بندے تھے اور یہ جو میں نے سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا یہ میرا امتحان تھا تم اس میں ناکام ہو گئے تمہاری انانیت کی وجہ سے 
اب تم ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو تو یہ نقل کیا اللہ تعالیٰ جس کو اختیار دیا وہ یہ کہتا ہے اس دنیا میں انسانوں نے یہ کہا ہے آنا رب کو ملالا میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں یہ تک کہا ہے اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننانوے ناموں کی کوئی حقیقت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں علیم ہے حکیم ہے عام طور پر لوگ واقف ہیں اس سے الرو العلیم الحکیم القدیر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں جو ایڈجیکٹوز ہیں وہ بیان کیے گئے ایٹریبیوٹس کو بیان کیا گیا ہے تو یہی اللہ کے نام کہلاتے ہیں یہ جو اللہ کا لفظ ہے یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا عرب استعمال کرتے تھے اسی کو لے لیا ہے اسی طرح آپ بائبل کو پڑھیں تو عبرانیوں کے ہاں یہودیوں کے ہاں عیل کا لفظ استعمال ہوتا تھا اللہ نے وہی لے لیا ہے یہ اسماعیل جبرائیل اس میں عیل کیا ہے اللہ ہے اللہ کا نام عبرانی زبان میں عیل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام جو لوگوں نے رکھے وہ اللہ نے اگر اچھے نام تھے تو اختیار کر لیے ایک جواب بھی دیا ہے قرآن مجید میں جب اللہ کے ناموں کا سوال اٹھا تو یہ کہا کہ سب اچھے نام اللہ کے تم اس کو جس نام سے بھی اچھے نام سے پکارو گے اللہ وہ قبول کرتا ہے تو ایک حدیث میں یہ بات آ گئی ہے کہ اگر گنا جائے تو اس طرح کے کوئی ننانوے کے قریب ایٹریبیوٹس بن جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یہ بیان کیا بس یہ سورہ معارج میں آتا ہے یہ سوال اسی طرح میرے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دیکھ یہ منظر پیش کرتے ہیں کہ وہاں پر انسان چاہے گا کہ وہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے پورے خاندان کو چھوڑ دے اس کو وہ دو زخمیں جانے دے مگر خود بچ جائے اب ہم اپنے جذبات کو دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی ناممکن سی بات ہے ہم اپنے لیے دنیا میں تو ان کے جان بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں تو یہ کیا کیفیت ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی نہیں ایسا نہیں ہے بڑی نازک صورت حال میں اس دنیا میں بے شمار انسان ہیں کہ جو سب کچھ پھر چھوڑ کے اپنی جان بچا رہے ہوتے ہیں یعنی جب آخری درجے کا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر انسان اپنی جان بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کیفیت کو بیان کیا وہاں جو جو کچھ سامنے نظر آ رہا دنیا میں تو پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ چلے یہاں سے گئے تو وہاں شاید بچ جائے وہاں چونکہ یہ چیز بھی نہیں رہے گی تو اس بے بسی کو بیان کیا کہ وہ ایسا موقع ہوگا کہ انسان اس وقت ہر چیز کو بھول جائے گا اس کو اپنی ذات کے سوا کوئی چیز یاد نہیں رہے گی تو آخرت میں انسان کی ناکامی کا ہونے کا اندیشہ ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا اصل پیغام یہ ہے اس کو خدا کے سامنے پیش ہونا ہے کیا خدا جو قرآن میں پیغام دے رہا ہے وہ کچھ اور ہے لوگوں خبردار ہو جاؤ تمہارے دروازوں پر موت دستک دے رہی ہے اور موت پر زندگی کا خاتمہ نہیں ہو رہا موت کے بعد ایک نئی دنیا شروع ہوگی سب پیغمبروں کا میسج یہی ہے اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں نے پیغمبر کیوں بھیجے تو آپ دیکھیے قرآن مجید سورہ بکرا میں بیان کیا ہے کہ کانن ناس و امت واحدہ لوگ ایک ہی نقطۂ نظر سے اس دنیا میں زندگی کی ابتدا کر رہے تھے آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی اختلاف نہیں تھا اللہ نے جو ہدایت دی اس کی روشنی میں انسانیت کی ابتدا ہو گئی فرمایا کہ اس کے بعد اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے کچھ زمانہ گزرا تو اختلافات پیدا ہونے لگے جب اختلافات پیدا ہونے لگے تو فباس اللہ النبین اللہ نے اس کے بعد نبی بھیجنا شروع کیے کیوں مبشرین و منظرین تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کر دیں کہ موت کے بعد ایک دوسری دنیا وجود میں آنے والی ہے اور انہیں بشارت دے دیں کہ اگر تیاری کر لو گے اپنا تسکیہ کر لو گے اپنے آپ کو پیوریفائی کر لو گے تو وہاں تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی وہ زندگی ہے جس میں نہ ماضی کا کوئی پشتاوا ہوگا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا وہ زندگی ہے جس میں تم جو چاہو گے تمہیں مل جائے گا وہ زندگی ہے کہ جس کی نعمتوں کا تم یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے وہ زندگی ہے کہ جس کا ایش ایش جاویداں ہے اور جس میں تمہارے ارتقا کا کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں تک جاری رہ سکتا ہے تو وہ زندگی بعد میں آنے والی ہے وہ اس کے لیے خبردار کرتے کرنے کے لیے آئے اور ان کے ساتھ کتابیں نازل کی گئیں کس لیے تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرتے وان ضلع ماہم الکتاب لے یحکم بین الناس فی مختلف فی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتابیں نازل کرنے کا مقصد یہ بتایا کہ مذہب دین اور ہدایت کے معاملے میں جو اختلاف ہے اس کو دور کر دیا جائے لوگوں کے پاس ایک کرائٹیرین موجود ہو وہ دیکھ سکے ایک کسوٹی ہو وہ پرکھ سکے اور پیغمبر اس لیے آئے کہ لوگوں کو موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں خبردار کر دیں یہ دنیا کی زندگی یہ کیسے برتنی ہے اس کو کیسے بہتر کرنا ہے 
اس میں کیا نظام بنانا ہے یہ عقل دے کے انسان کو بھیجا گیا ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ اس پچھلے دو سو سال میں لوگوں نے مذہب کے پورے تصور کو الٹ دیا اور لوگوں کو یہ کہا کہ مذہب تمہاری اس دنیا کو سنوارنے کے لیے آیا ہے نہیں مذہب آپ کی آخرت کے بارے میں آپ کو بتانے آیا ہے کہ وہ کیسے سنورے گی دنیا کو سنوارنے کے لیے آپ کو عقل دی گئی ہے آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے عقل استعمال کیا ان کی دنیا سنور گئی اور ہم مذہب استعمال کر کے بیٹھے ہوئے متعدد سوالات ہیں جو اس بارے میں کہ مسلمان معاشرے میں جو مغرب میں بھی اور ہندوستان پاکستان میں بھی طلاقیں بہت ہو رہی ہیں شادیاں ناکام ہو رہی ہیں اور اب آپ ان کو کیسے مشورہ دیں گے کہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں اور ہمارا معاشرہ اس فساد سے بچ سکے معلوم ہے کہ مغرب میں بھی یہ تحریک چل رہی ہے ہمارے ملک میں بھی بہت ہے میں جہاں رہتا ہوں وہاں بھی ہے کہ بچوں کو سیکس ایجوکیشن دی جائے اس کے بہت سے وجوہ بیان کیے جاتے ہیں ہمارے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جہاں تک ہماری پرانی تعلیم کا تعلق ہے میں نے چونکہ دونوں نظاموں میں تعلیم پائی ہے تو ہماری پرانی تعلیم میں یہ ایجوکیشن بہت بچپن میں ہو جاتی تھی یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ تیسری جماعت میں میری مذہبی تعلیم کی بھی ابتدا ہو گئی تھی اس کے ساتھ ہی تو جو ابتدائی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں ان میں بالکل پہلی کتاب سادی کا کریمہ ہوتا تھا معلوم نہیں آپ اس سے واقف ہیں یا نہیں بڑی خوبصورت کتاب ہے بڑی مختصر سی اس کے بعد جو دوسری کتاب تھی وہ نام حق تھی اور اس میں وہ ساری چیزیں بیان کی گئی تھیں جس کے ایک حصے کو آپ سیکس ایجوکیشن کہتے ہیں تمام تعلیم دے دی جاتی تھی ہمارے ہاں بھی بہت مہذب بہت اچھے طریقے سے تو جب آپ بچے اس عمر کو پہنچ رہے ہوں کہ ان کو شادی کرنی ہے اپنے بر کا انتخاب کرنا ہے تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ شادی کیا ہے یہ ہمارے ہاں نہیں بتایا جاتا یعنی یہ تعلیم تو پرانے بزرگ یہ دیتے تھے کہ تمہارا جنازہ وہاں سے واپس آنا چاہیے یہ کبھی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ بیچاری غریب بچی بھیجی جا رہی ہے آپ جنازے کا ذکر کیوں کر رہے ہیں اچھا نئی تعلیم جو ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ذرا اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے نیچے رکھنا پالتو ہی بنا کے رکھنا ہے تو یہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ضرورت نہیں ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی ابھی جو میں نے آپ کو بتایا آپ خدا کی اسکیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں آپ نئی نسل کو پیدا کرنے جا رہے ہیں آپ ایک سنجیدہ معاہدہ کر رہے ہیں اس میں جو گھر بن رہا ہے یہ یوں نہیں ہے کہ ایک تعلق پیدا کرنا تھا محبت کا اس کو لیگلائز کر دیا گیا ہے نہیں یہ ایک ادارہ بنایا جا رہا ہے اس ادارے نے وجود میں آنا ہے اس میں میاں کی یہ حیثیت ہے بیوی کی یہ حیثیت ہے یہ ایجوکیشن ملنی چاہیے اس تصور کو ہم نے لوگوں تک یا اپنے بچوں تک نہیں پہنچایا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا عام تصور موجودہ زمانے میں یہ بن گیا ہے کہ یہ تو اصل میں باہمی طور پر اکٹھا رہ کے اپنے تعلق کو قانونی بنانے کا نام ہے تو وہ کبھی قانونی بن جاتا ہے کبھی غیر قانونی بن جاتا ہے اس کے بعد جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور پھر کوئی سال کے بعد دو سال کے بعد خاتمہ ہو جاتا ہے اس کا بہت طلاقیں ہو رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ایجوکیٹ کیجیے اپنے بچوں کو انہیں بتائیے کہ شادی محض جنسی تعلق کو قانون میں دائرے میں لانے کا نام نہیں ہے یہ ایک ادارے اور ایک خاندان کو وجود میں لانے کا نام پھر دیکھیے کہ اس کے بعد ایٹیچیوڈ بدلیں گے رویے تبدیل ہوں گے دیکھنے کا انداز بدلے گا زکوٰۃ کے بارے میں ایک سوال ہے کہ آپ نے یہ کیسے عرض کیا کہ زکوٰۃ ڈھائی فیصد ہوتی ہے کچھ پانچ فیصد ہوتی ہے کچھ دس فیصد ہوتی ہے اللہ کے رسولوں نے جو زکوٰۃ کا قانون بنایا ہے وہ قانون ہی یہ ہے یعنی اس میں تین کیٹیگریز کی گئی ہیں ایک آپ جانتے ہیں کہ مال مویشی لوگ پالتے تھے ریوڑ ہوتے تھے ان کے بڑے بڑے بھیڑوں کے بکریوں کے گائےوں کے تو اس کے لیے زکوٰۃ کی شرح بالکل الگ ہے ایک کیٹیگری وہ ہے اس کے بعد مال ہے یعنی آپ کے پاس روپیہ ہے آپ کے پاس سونا ہے آپ کے پاس چاندی ہے یعنی جو ایس ہوتے ہیں آپ کے آپ کے پاس کوئی پلاٹ ہے آپ کے پاس کوئی اور اس طرح کی چیز ہے ان پر زکوٰۃ ہے دوسری کیٹیگری یہ ہے تیسری کیٹیگری پروڈکشن کی ہے یہ آپ نے سنا ہوگا عشر نصف عشر خمس یہ کیا چیز ہے یہ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کی تین قسمیں ہیں مویشیوں کے لیے زکوٰۃ کی الگ شرح ہیں مال کی زکوٰۃ ڈھائی فیصد ہے پروڈکشن کی زکوٰۃ پانچ دس اور بیس فیصد ہے اور اس کا فارمولہ یہ ہے اور یہ اللہ کے پیغمبروں نے قائم کیا ہے 
کہ اگر مال اور محنت دونوں سرمایے اور محنت دونوں کے عمل سے پروڈکشن ہو رہی ہے یعنی آپ کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے کھیتی میں اور آپ کو سرمایہ بھی لگانا پڑتا ہے تو آپ کی پروڈکشن کا پانچ فیصد اور اگر کسی ایک سے ہو رہی ہے یعنی یا سرمایہ سے ہو رہی ہے یا محنت سے ہو رہی ہے تو دس فیصد اور اگر دونوں کے بغیر ہو رہی ہے تو بیس فیصد تو بیس فیصد کو عربی میں خمس کہتے ہیں دس فیصد کو عربی میں اشر کہتے ہیں یہ سب زکوٰۃ آپ گھر کی زمین کھود رہے تھے ایک دفینہ نکل آیا نہ محنت لگی نہ سرمایہ تو بیس فیصد آپ مختصر طور پر بتا دیجئے کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے دیکھیے ابھی میں نے بہت سے سوالوں کے جواب میں یہ کہا ہے کہ اللہ کا دین اسلام اس کی ابتدا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی اس کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے اسی دین کی ہدایت دی ہے تو دین کی وہ ٹریڈیشن جو رسول اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے چلی آ رہی تھی آپ کے آبا میں سے حضرت ابراہیم نے اس کی بنیاد رکھی اپنی نسل کو حضرت اسماعیل کو عرب میں آباد کیا ان کو آپ نے اللہ کا دین ہی سکھایا تھا اس دین کے مطابق وہ نماز پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے حج کرتے تھے عمرہ کرتے تھے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے ڈھائی ہزار سال پہلے سے یہی کر رہے تھے یہ جو دین نبیوں کا دین حضور سے پہلے سے چلا آ رہا تھا اس دین کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جاری کیا ہے اپنی سینکشن سے اسی دین کو اور اس کا حکم آپ کو قرآن میں دیا گیا آپ کو کہا گیا کہ اتب ملت ابراہیم حنیفہ اپنے باپ ابراہیم کے طریقے کی آپ کو بھی پیروی کرنی ہے آپ کو تمام پیغمبروں کا نام لے کے یہ کہا گیا فب ہدا ہم جو انہوں نے ٹریڈیشن چھوڑی ہے آپ کو بھی اس پر عمل کرنا ہے اس لیے کہ خدا کا دین ازل سے ایک ہی چلا آ رہا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی یعنی دین ابراہیمی کی نبیوں کے دین کی اس میں اگر کوئی غلطی ہو رہی تھی تو اس کی اصلاح کر دی اگر کسی جگہ پر کوئی چیز مردہ ہو گئی تھی لوگ چھوڑ بیٹھے تھے اس کو زندہ کر دیا اور اگر کہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی اضافہ کرنا چاہا تو اضافہ کر دیا یہ پوری کی پوری ٹریڈیشن یا روایت ہے جس کو سنت کہتے ہیں یہ قرآن سے پہلے کا دین ہے یعنی آپ کی نماز آپ کا روزہ آپ کا حج آپ کا عمرہ آپ کی قربانی آپ کی زکوٰۃ اسی طرح نکاح طلاق کے آداب پہلے سے چلے آ رہے تھے سب کے سب ایسے ہی عام زندگی کے آداب دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے یا آپ کو الحمدللہ کہنا ہے اگر چھینک آ جائے یا رحم اکلّہ کہنا ہے یا آپ کو بعض چیزوں کی صفائی رکھنی ہے وہ پانچ سات چیزیں ہیں یہ سارا وہ دین ہے جو اللہ کے پیغمبروں کی روایت کے طور پر پہلے سے موجود تھا اس کو رسول اللہ علیہ وسلم نے آگے اپنی سینکشن سے جاری کر دیا قیامت تک اس کو سنت کہتے ہیں یہ تمام صحابہ کو سکھایا گیا سب اس سے واقف تھے یہ انہوں نے اپنی اولادوں کو منتقل کیا اس کے لیے کسی کی روایت کی ضرورت نہیں تھی کسی کتاب کی ضرورت نہیں تھی جس طرح قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا لوگوں نے یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا لکھنے والوں نے لکھ لیا ہزاروں سے لاکھوں کو منتقل ہو گیا اسی طرح یہ سنت کی ٹریڈیشن بھی منتقل ہو گئی یعنی نماز پڑھنی شروع کر دی گئی روزے رکھنے شروع کر دیے گئے حج جاری تھا پہلے سے جاری رہا یہ نسلاً بعد نسلاً ہم کو منتقل ہو رہی ہے اس کو سنت کہتے ہیں پورا دین دو چیزوں میں ہے قرآن اور سنت یعنی قرآن مجید و اللہ کی کتاب جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پر نازل کی اور سنت وہ سارا دینی اسٹرکچر یا دینی ٹریڈیشن جو پہلے نبیوں کی چلی آ رہی تھی جس کو رسول اللہ نے جاری کر دیا دونوں چیزوں میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا یہ بالکل اسٹیبلش تاریخ ہے اور مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کیا تعلیم دی دے کر دنیا سے رخصت ہو گئے مکمل دین یہی ہے اب اگلا سوال یہ حدیث کیا ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تاریخی ریکارڈ ہسٹوریکل ریکارڈ ہر دنیا میں جو بڑا آدمی آئے گا تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا یا لوگ اس سے ملیں گے تو اس کی باتیں بیان کریں گے ہر دنیا دنیا میں ہمیشہ ہی ہوتا ہے علامہ اقبال دنیا سے رخصت ہوئے ان کے دوستوں میں فقیر سید بحید الدین تھے انہوں نے دو کتابیں لکھ دیں جس میں ان کے ساتھ ملاقاتوں کی رودات ہے 
تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے والوں نے آپ کے پاس بیٹھنے والوں نے آپ کی جو باتیں سنی کسی نے کوئی سوال کیا آپ نے جواب دیا کسی نے کوئی کام کرتے آپ کو دیکھا ظاہر ہے کہ آپ کی ایک پوری بھرپور زندگی تھی انہوں نے آپ کی تاریخ آپ کے سوانے آپ کے دین پر عمل کرنے کے طریقے ان چیزوں کو بیان کرنا شروع کر دیا لوگ شوق سے ان کو سننے لگ گئے یہ چیزیں ہزاروں کی تعداد میں بیان ہونے لگ گئیں اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ بڑی بڑی مجلسوں میں لوگ خواہش کرتے دیکھیے نا آج بھی اگر معلوم ہو کہ کوئی آدمی محمد الرسول اللہ سے مل کے آ رہا ہے تو بڑی خواہش ہوگی لوگ سننے لگ گئے یہ جو کچھ بھی آپ کے صحابہ نے پھر صحابہ سے سن کے تابعین نے پھر ان سے سن کے ان کے بعد والوں نے لوگوں کو بیان کیا نریٹ کیا کسی ایک آدمی نے کیا دو نے کیا چار نے کیا کسی نے پانچ باتیں بیان کی کسی نے دس کی اس کو حدیث کہتے ہیں تو یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے بڑی غیر معمولی چیز ہے لیکن نہ اس سے دین میں ایک تنکے کا اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی دین پورا کا پورا قرآن اور سنت میں یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ علماء جن میں جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب تھے انہوں نے فرمایا کہ وہ چینی اقوام غالباً یاجوج ماجوج ہیں آپ کی رائے یہ ہے کہ مسیح اقوام ہیں یہ انہوں نے رپورٹ کیا جیسے اس میں اور یہ بات کہ وہ دنیا کے پھاٹکوں پر قبضہ کر لیں گے کیا آپ کے خیال میں وہ وقت آ گیا ہے دنیا کی ابتدا آپ جانتے ہیں کہ الہامی صحائف کے مطابق آدم و حبہ سے ہوئی ہے لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جتنی بھی اس وقت انسانیت تھی وہ حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ پھر حادثے سے دو چار ہوئی حضرت نو کے بعد دنیا ان کی اولاد سے پھیلی ہے یعنی یہ اسی وجہ سے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے دوسرے آدم تو حضرت نو کے تاریخی طور پر ہمیں یہ معلوم ہے کہ تین بیٹے تھے ایک ہام دوسرے سام اور تیسرے یافس ہام کی اولاد زیادہ تر افریقی ہیں اور اگر آپ تاریخ سے واقف ہیں تو دنیا میں ابتدا میں یعنی یہ بتایا جاتا ہے نا اب تو خیر جدید سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ انسانیت کا سراغ کوئی تین لاکھ سال تک مل رہا ہے ایک لاکھ اسی ہزار سال پہلے کہا جاتا تھا لیکن ہومو سیپینس موجودہ انسان کو تیس ہزار سال کی تاریخ رکھتا ہے تو سب سے پہلے جو بڑی بڑی تہذیبیں بنی بڑی سلطنتیں بنی وہ ہام کی اولاد سے بنی افریقی قوموں ہی کو سب سے پہلے عروج حاصل ہوا ہے اس کے بعد پھر سام کی اولاد دوسرے بیٹے کی اولاد کو فروغ حاصل ہوا یہ مشرق وسطیٰ کی اقوام عرب یہ سامی ہے سیمیٹکس کہتے ہیں نا آپ یہودی یہ سامی ہے حضرت نوح کے دوسرے بیٹے کی اولاد یافس کی اولاد وسط ایشیا میں آباد ہوئی جا کر روس چین منگولیا توبالسک یہ ان قوموں کا علاقہ ہے کیوں وہاں چلے گئے ہجرت کر کے وہ پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا کیوں گئے لیکن بہرحال وہ ہجرت کر کے وہاں چلے گئے اور وہاں زیادہ تر قبائلی زندگی بسر کرتے رہے تو پہلے ہام کی اولاد کو دنیا میں اقتدار حاصل ہوا پھر سام کی اولاد کو ہوا اور پچھلے پانچ سو سال سے دنیا کا اقتدار یافس کی اولاد کو منتقل ہو چکا ہے یافسی کی اولاد ہے کہ جو وسط ایشیا سے ہجرت کر کے یورپ میں آباد ہوئی یورپی کے لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کو اور آسٹریلیا کو اول اول آباد کیا بعد میں دوسری قومیں بھی آنے لگ گئیں تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے چاروں طرف یافس کی اولاد احاطہ کر چکی ہے چین میں وہی ہے جاپان میں وہی ہے انڈونیشیا میں وہی ہے آریا بھی یافس کی اولاد ہے یورپ میں وہی آباد ہوئے تو یافس کی جو اولاد ہے اس کے بارہ بیٹے تھے ان میں سے دو بیٹوں کا نام یاجوج اور ماجوج ہے گوگ میں گوگ یاجوج ماجوج کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے وہ حضرت نوح کے پوتے ہیں یعنی تیسرے بیٹے کی اولاد ہے اور اس وقت دنیا میں یہ جتنی اقوام ہیں ان میں زیادہ تعداد گوگ میں گوگ کی اولاد کی برطانوی اقوام بھی امریکی اقوام بھی آسٹریلوی اقوام بھی چینی اقوام بھی آریائی اقوام بھی یہ زیادہ تر گوگ میں گوگ کی اولاد ہے جتنے بھی خان صاحب اگر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ میں سب کرنے والا ہوں تو پھر مجھے جج کیوں کیا جا رہا ہے اور مجھے ٹیسٹ کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ جو ڈسیزنز ہیں بہت سے وہ میرے بارے میں میں نے تو نہیں لیے 
اللہ تعالیٰ نے وہ خالق ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی مخلوق بنائیں گے جس کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے دیں گے یہ ہمیشہ کی زندگی معمولی الفاظ نہیں ہیں ہمیشہ کی زندگی دے دیں گے یعنی ابدی لائف زندگی اٹرنل لائف اس مخلوق کو بنانے سے پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو استحقاق کی بنیاد پر دوں گا وہ خود اس جنت کو کمائے گی اس کے لیے ارادہ اور اختیار دے کے دنیا میں آپ کو بھیج دی اب آپ فیصلہ کر لیجیے آپ نے جانا ہے وہاں یا نہیں جانا یہ خالق کا فیصلہ ہے کر دیا اس نے اور اسی معاملے میں پوچھے گا جس میں اس نے اختیار دیا ہے جس میں نہیں دیا اس میں نہیں پوچھے گا یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کی شکل کیا تھی یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کس والدین کے گھر میں پیدا ہوئے تھے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اپنی صلاحیتوں کو کتنا استعمال کیا یہ آپ کی دنیا ہے اس میں آپ کو جو اس نے دے دیا ہے دے دیا ہے لیکن آپ کو اخلاقی معاملات میں مارل معاملات میں اس نے ارادہ اور اختیار دیا ہے اس کے بارے میں سوال کرے گا اور اس پر آخرت میں فیصلے کا ہی بنیاد رکھی جائے گی ہمارے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی کہ خدا کا اعتماد اس نے یہ بتا دیا پیغمبر بھیج کے بتا دیا کہ میں اپنے علم کی بنیاد پر تمہاری آخرت کا فیصلہ نہیں کروں گا اپنے علم کی بنیاد پر یہاں فیصلے کر رہا ہوں آخرت کا فیصلہ تمہارے عمل کی بنیاد پر ہوگا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے ہماری زندگی کے دو پہلو ہیں ایک یہ پہلو ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس دنیا میں ہم کو ساٹھ ستر اسی سو سال بسر کرنے ہیں لہذا ہمیں اس دنیا کو بہتر سے بہتر خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی جد وجہد کرنی چاہیے اسی وجہ سے اس دنیا میں جو کچھ ہم کو حاصل کرنا ہوتا ہے دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ مال بھی ہو سکتا ہے دولت بھی ہو سکتی ہے اقتدار بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیر کہتے ہیں اپنا فضل کہتے ہیں کوئی کانڈمنیشن نہیں کرتے اس دنیا کے اندر زینتیں بھی ہیں ضروریات بھی ہیں تو اپنی دنیا کی زندگی کے لیے جتنی بہتری ہم پیدا کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں عقل بھی دی گئی ہے مواقع بھی فراہم کیے گئے ہیں اور ہماری مدد بھی کی گئی ہے تو پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی کو اچھی زندگی بنائیں بہتر زندگی بنائیں انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی ہر انسان کو اس کی جد وجہد کرنی چاہیے اس کا حق ہے اور یہ اللہ کو پسند ہے کہ وہ جد وجہد کرے اس کو ابتغائے فضل اللہ کہا گیا ہے یعنی اللہ کہتا ہے کہ جب تم اس دنیا کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے نکلتے ہو اچھا کیریئر اچھا انتخاب دنیا میں اپنے لیے زینتیں دوسری چیزیں تو تم میرے فضل کو تلاش کرنے نکلتے یعنی یہ کوئی ہمارے دین میں کانڈمنیبل چیز نہیں ہے ایک پہلو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اس کے بعد ایک اصل زندگی شروع ہونے والی بتایا گیا ہے کہ یہی زمین و آسمان جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو ہم اٹھائیں گے اور اٹھا کر اس کو اکٹھا کریں گے اور اکٹھا کر کے ایک نئے زمین و آسمان میں بدل دیں گے اس سے جو دنیا وجود میں آئے گی وہ ہمیشہ رہے گی اس میں انسان کی اخلاقی وجود کی بنیاد پر اللہ فیصلہ کریں گے کہ کون اس دنیا میں خوشی کے ساتھ جینے کا حق رکھتا اور کون نہیں رکھتا تو زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم کہیں وہاں پہ ناکام نہ ہو جائیں یعنی وہ ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہے دنیا میں اگر ناکامی ہو گئی جو پہلی چیز تھی تو وہ عارضی ناکامی ہے لیکن اگر اس معاملے میں ناکامی ہو گئی تو وہ ہمیشہ کی ناکامی بن جائے گی یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو بالکل سائڈ بائی سائڈ متوازی لے کے چلنا چاہیے ترجیح اس زندگی کی ہونی چاہیے جو ہمیشہ کی زندگی ہے لیکن اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانا ہے اس کے لیے جد وجہد کرنی چاہیے اسی سے متعلق قامد صاحب ایک سوال یہ تھا کہ ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں ہر شخص پیسہ بنانے میں لگا ہوا ہے اور راہ حق کے جو مسافر ہوتے ہیں وہ دنیا نہیں بناتے تجربہ یہی کہتا ہے کہ نیک لوگ وہی ہیں جو دنیا اپنی نہیں بناتے آپ نے تبصرہ تو کیا لیکن آپ اس سوال کا بھی جواب دے دیں قرآن مجید آپ کو دنیا کی زندگی بھرپور طریقے سے گزارنے کی تعلیم دیتا ہے قرآن مجید آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ خدا کا فضل تلاش کریں قرآن کہتا ہے کہ مال دولت سب خیر ہے یہ کوئی مذمت کی چیز نہیں ہے یہ کوئی مایا کا جال نہیں ہے لیکن ہر موقع پر یاد رکھیں کہ یہ عارضی دنیا ہے ایک دن آپ کو میرے پاس آنا ہے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کے لیے جنت اور جہنم ہے قرآن مجید کا میسج یہ ہے اس کا یہ میسج نہیں ہے کہ آپ کو دنیا کو چھوڑ دینا ہے بلکہ اس دنیا کو بھرپور طریقے سے برتتے ہوئے ہی امتحان سے گزرنا ہے اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ امتحان سے بھاگ رہے ہیں اس کے اندر پوری قوت کے ساتھ داخل ہوں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حدود کے مطابق زندگی بسر کریں تقوی کیا چیز ہے 
یہی چیز کہ آپ دنیا میں ایسے زندگی بسر کریں کہ ہر موقع پر آپ کو یاد رہے کہ آپ کا ایک پروردگار ہے آپ کو اس کے سامنے جواب دے ہونا بازار میں جائیں گے تو ملاوٹ کا سوال پیدا ہوگا مال کمائیں گے تو جھوٹ بولنے کا اس کا سوال پیدا ہوگا اگر ایک دن ہم سب بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ اسی درخت کے نیچے جا کے دھونی رمانی ہے تو سارے سوال ہی ختم ہو جائیں گے تو بھرپور زندگی گزارتے ہوئے آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنا لینا یہ ہے اسلام کا میسج یہ جو تشاہد میں ہم اپنی نماز کس جگہ ختم کر سکتے ہیں اب دہو رسولوں کو ختم کر سکتے ہیں درود ابراہیم ہی پڑھنا ضروری ہے دیکھیے نماز کے دو حصے ہیں ایک نماز کے اعمال ہیں آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ قیام کرتے ہیں آپ رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں یہ نماز کے اعمال ہیں نماز کے اذکار بھی ہیں آپ کچھ پڑھتے ہیں اس کو نماز کے اذکار کہا جاتا ہے نماز کے لازمی اذکار کیا ہیں جو ہر حال میں ہونے چاہیے اللہ اکبر کہنا ہے سمے اللہ علمن حمدہ کہنا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم کرنی ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا ہے یہ نماز کے لازمی اذکار ہیں ہر نماز میں جو لازمی اعمال ہیں وہ آپ جانتے ہیں ہاتھ اٹھانا ہے قیام کرنا ہے رکوع کرنا ہے اٹھنا ہے دو سجدے کرنے ہیں دو رکتوں کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھنا ہے اگر آپ نماز ختم کرنا چاہتے ہیں تو بیٹھ کے منہ پھیر کر آپ نے نماز ختم کر دینی ہے نماز کے لازمی اذکار کے ہیں اللہ اکبر ہے سمیر اللہ علمن حمدہ ہے ہر اٹھنے بیٹھنے پر کہنا ہے اور آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اس کے ساتھ قرآن کا کچھ حصہ ملانا ہے یہ نماز کے لازمی اذکار ہیں اس کے علاوہ نماز میں کوئی چیز بھی لازم نہیں کی گئی کوئی چیز بھی لازم نہیں کی گئی آپ پر ہے دعا کریں مناجات کریں اردو میں کریں انگریزی میں کریں عربی میں کریں رکوع میں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں سجدے میں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں بس اتنی بات رسول اللہ نے فرمائی کہ اس میں کوئی دنیا کا حساب نہ کرنے بیٹھ جانا اللہ کو یاد کرنا تو باقی نماز باقی نماز جو ہے یہ آپ کے لیے آپ جو جی چاہے کریں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی نماز میں کیا کرتے تھے یعنی جس حصے کو آپ نے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا آزاد چھوڑ دیا تو آپ کا بھی تو کوئی انتخاب ہوگا اس کو سامنے رکھ کر لوگوں نے کچھ چیزیں آپ کو بتا دی سمے اللہ علیہ من حمدہ کہنے کے بعد آپ رکوع میں جاتے ہیں جب رکوع میں جاتے ہیں تو آپ سبحان ربی اللہ علیہ یا سبحان ربی العظیم یہ بہت سی دعائیں ہیں بہت سی تسبیحات ہیں رسول اللہ وسلم کبھی کچھ کرتے تھے کبھی کچھ کرتے تھے میں نے اپنی کتاب میزان میں وہ سب جمع کر دی ہیں تو نماز کے لازمی اذکار انڈونیشیا سے لے کے مراکش تک ایک ہی رہیں گے عربی زبان میں ہوں گے باقی نماز آپ کی نماز ہے اس میں آپ کو انتخاب کرنا ہے زبان بھی آپ کی ذکر بھی آپ کا جو جی چاہے گی حج کا مہینہ تو ایک ہے تو قرآن میں یہ جمع کا سیگا کیوں استعمال ہوا ہے حج کے مہینے حج کے لیے لوگوں نے جانا ہے سفر کر کے واپس آنا ہے تو تین مہینے پرانے زمانے میں چونکہ لوگوں کو جن ذرائع سے سفر کرنا ہوتا تھا وہ آپ کے علم میں ہے اور جنگ و جدال بھی بہت ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تین مہینے حج کے لیے مقرر کیے اور ایک مہینہ عمرے کے لیے رجب کے مہینے کو عمرے کے لیے خاص کر دیا اور تین مہینے حج کے سفر کے لیے تو اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ حج کا مہینہ ہے کہ حج کے تین مہینے حال اور ذبیحہ میں کوئی فرق ہے عام طور پر یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی کے لیے بولے جاتے ہیں لیکن اصطلاح اور ٹرم سے اپنے آپ کو نکالیے بات سمجھیے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جب آپ گوشت حاصل کریں گے تو ایک زندہ جاندار کو مار کر حاصل کریں گے اس کے بغیر کوئی ذریعہ نہیں سائنسی طور پر لیبارٹری میں آپ بنا لیں پھر کوئی مسئلہ نہیں لیکن چونکہ جانور کی جان لینی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر دو پابندیاں لگا دی ہیں ایک یہ کہ اس کے نام پر لی جائے گی تاکہ آپ کو محسوس ہوتا رہے کہ آپ بادشاہ نہیں ہیں اس کائنات کے یہ جان تھی خدا عزن نہ دیتا اجازت نہ دیتا تو آپ نہیں لے سکتے تھے تو خدا کے نام پر جان لیں گے اور دوسرے یہ کہ اس کی رگوں سے خون نکلنا چاہیے بس یہ دو شرطیں پوری ہوں گی تو جانور کا گوشت حلال ہے نہیں ہوں گی تو نہیں کھایا جا سکتا انسانیت کیا سب سے بڑا دین نہیں ہے انسانیت کیا چیز ہے مطلب یہ ہے کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں آدم و کی اولاد ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں ہمیں ایک دوسرے کے بھائی کی حیثیت سے رہنا چاہیے اس کو دین کہنے کی کیا وجہ ہے یہ تو دین کی باتوں میں سے ایک بات ہے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں بڑی اہم بات ہے اور ہر آدمی کو اس کی یاد دہانی کرانی چاہیے میں نے بھی اپنی گفتگو میں بار بار یاد دہانی کرائی ہے لوگوں کو بات جو ہے وہ ایسے مبالغے میں نہیں کرنی چاہیے دین کیا ہے 
دین یہ ہے کہ آپ کو یہ جاننا ہے کہ کیا آپ کا کوئی پروردگار ہے کیا آپ کی موت کے بعد کوئی دنیا ہے اگر ہے تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ دین ہے اس دین میں جو معلومات آپ کو دی گئی ہیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے اس میں ایک اہم معلومات یہ بھی ہیں کہ ہم سب آد محبا کی اولاد ہیں ہم سب یکساں پیدا کیے گئے ہیں ہمارے درمیان کوئی نسلی لحاظ سے رنگ کے لحاظ سے فرق نہیں ہے کسی گورے کو کالے پر کسی کارے کو گولے پر کوئی فضیلت نہیں ہے ہم سب برابر کی سطح پر دنیا میں ہیں اور برابر خدا کے سامنے پیش ہو جائیں گے یہ انسانیت تو یہ ہمارے مذہب کی تعلیم کا ایک حصہ ہے اور بس بدت کیا ہے اور شب برات شب معراج کی راتوں میں عبادت کرنا کیا آپ کے نزدیک صحیح ہے اللہ تعالیٰ کا جو دین اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے اور جس کو رسول اللہ وسلم نے آخری مرتبہ اس انسانیت کو دیا ہے اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز اضافہ کرنا یا اس میں موجود کسی چیز پر اپنی طرف سے کوئی نئی صورت بنا دینا اس کو رسول اللہ وسلم نے ممنوع قرار دیا ہے یہ کہا ہے کہ من عہدہ صفی امر نہ حاضہ فہوا رد یہ میرا دین ہے ہمارا دین ہے اس میں جس شخص نے بھی اپنی طرف سے کوئی نئی چیز داخل کی وہ اللہ کے ہاں مردود ہے رد کر دی جائے گی اسی کو عربی میں بدعت کہتے ہیں بدعت کا مطلب یہ ہے نعت نعت پڑھنا یہ اچھے کلمات کہنے کو کون بدعت کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کو کون بدعت کہہ سکتا ہے آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ اللہ کے پیغمبر کی سینکشن سے کر رہے ہیں دین میں کوئی نئی چیز آپ داخل کر دیں یا دین میں پہلے سے کوئی چیز موجود ہے اور اس کو کوئی نئی شکل دے دیں یہ بدعت ہے اپنے نفس کو جاننے اور پہچاننے کے لیے کیا ذریعہ اختیار کر سکتے ہیں اذکار مشقیں یا کچھ اور یہ میرے نزدیک انسان کے اپنے آپ کو جاننے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ وہ جب رات کو بستر پر لیٹے تو اپنے دن بھر کے افکار اور اعمال کا جائزہ لے اس سے وہ اپنے آپ کو بھی جانے گا اور اپنی اصلاح بھی کرے گا یہ دیکھے ایک بار کہ میں نے آج دن بھر کیا کیا ہے کہاں کہاں طوفان اٹھائے ہیں کس کی قیبت کی ہے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے کس کو گالی دی ہے کہاں کوئی مالی بدیانتی کی ہے دین بتایا ہے تو اس پہ کیا غلطیاں کی ہیں تو اپنا محاسبہ ہر رات کرتے رہیے یہ اپنے آپ کو جاننے کا ذریعہ بھی ہے اور اپنی اصلاح کا ذریعہ آپ کی نگاہ میں مسلک اور فرقے میں کیا فرق ہے میں تو آپ جانتے ہیں کہ نہ کسی مسلک کا قائل ہوں نہ کسی فرقے کا یعنی مذہب میں میرے نزدیک ایک ہی لفظ ہے مسلمان یہ میرا نام سیدنا ابراہیم نے رکھا ہے محمد الرسول اللہ نے اسی نام کو جاری کیا ہے میں مسلمان ہوں ہر مسلمان کو جو اس مذہب کو مانتا ہے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہنا چاہیے اب ظاہر ہے کہ جب آپ مذہب پر تحقیق کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات آپ کی رائے آپ کا نقطہ نظر دوسروں سے مختلف ہو جاتا ہے اس کو ہمارے ہاں مذہب یا مسلک بھی کہہ لیتے ہیں اور جب لوگوں کو اپنی کسی تحقیق کے ساتھ کچھ تعصب پیدا ہو جاتا ہے وہ اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو فرقہ بن جاتا ہے تو میرے نزدیک تو آدمی کو اپنی ساری زندگی ایک طالب علم کی طرح بسر کرنی چاہیے جو کچھ اس نے سمجھا ہے اس کو ہمیشہ کوشچن کرتے رہنا چاہیے دین کے علم کا مسافر بن کے رہنا چاہیے سچائی کا سچا طالب بن کے رہنا چاہیے آپ خود بھی سچائی کو جانیے اور ایسی زندگی بسر کیجئے کہ آج آپ نے ایک بات سمجھی اس پر عمل پیرا ہو جائیے کل کو اس کی غلطی واضح ہو گئی چھوڑ دی کوئی فرق نہیں پڑتا اس خدا اس کا اجر دے گا اگر آپ نے کوئی غلط کام بھی کیا ہے نیک نیتی کے ساتھ تو اس کا اجر عطا فرمائے گا صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے تو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ کسی مسلک اور کسی فرقے کے آدمی ہو کے رہ جائیں سچا مسلمان جو خدا کی عبادت کرتا ہے محمد الرسول اللہ سے صرف محمد الرسول اللہ سے عقیدت رکھتا ہے باقی ہر شخص کا احترام کرتا ہے بس میوچل رسپیکٹ کے ساتھ جینا سیکھیے حق کے سچے طالب بن کر ہر طرح کے تعصبات سے بالکل بالا ہو کر کوئی صحیح بات سامنے آ گئی سر تسلیم خم اپنی بات دلیل کے ساتھ کہیے دوسرے کی بات دلیل کے ساتھ رد کیجیے اور تہذیب اور شائستگی کے علم بردار بن کے رہیے یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے دین نے ہمیں فرقوں میں نہیں بانٹا یہ کہا ہے کہ تم سب مسلمان بھائی بھائی
رامدی صاحب یہ اسلام و فوبیا سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس سے ہم کیسے ڈیل کریں جو کچھ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے تو ہمیں اپنے علم اور عمل دونوں کو صحیح کرنا چاہیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں عام مسلمان دین کی معلومات رکھتا ہے اس نے اکثر و بیشتر ظاہر ہے ہر جگہ کچھ ایکسیپشنس ہوتی ہیں زیادہ تر مسلمانوں نے کبھی اپنے آپ کو دین میں ایجوکیٹ نہیں کیا ہوتا یعنی آپ لوگوں سے پوچھیے میں عالم بننے کی بات نہیں کر رہا وہ تو اسپیشلائزیشن ہے ہر مسلمان کو اپنے دین کے معاملے میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو اور اس کے بعد دین کا جو اصل میسج ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے وہ کیا ہے اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ اپنے بدن کو پاکیزہ رکھو اپنے کھانے پینے کو پاکیزہ رکھو اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھو یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے اس تعلیم کے ساتھ زندگی بسر کیجیے اور دین میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیجیے اس کے بعد دنیا کا رویہ آپ کے بارے میں تبدیل کیا جائے ہمارے اپنے فکر میں ہمارے اپنے طرز عمل میں غلطیاں ہیں اور اس کی وجہ سے پھر دنیا رد عمل میں مبتلا ہو جاتی ہے رد عمل ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں پھر زیادتیاں بھی ہوتی ہیں ہم اپنے آپ کو درست کریں اللہ کے پیغمبروں نے ہمیشہ یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی طرف دیکھیے میں نے لوگوں کو کئی بار توجہ دلائی ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کی منتخب قوم تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کی دعوت کے لیے چنا ان کے لیے فلسطین کا علاقہ خالی کرایا انہیں وہاں آباد کیا اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے پوری دنیا ان پر ٹوٹ پڑی بابل کے بادشاہوں نے ان کو روند ڈالا ان کی مسجد میں داخل ہو گئے تورات کے اوراق پھاڑ دیے آپ اندازہ کیجیے نا کہ کیا تباہی ان کے اوپر آئی سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا قرآن مجید میں یہ دونوں ادوار میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بیان ہوا ہے کسی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ جو برباد کرنے والے حملہ کرنے والے ہیں ان کے بارے میں نہیں کہا ناٹ اے سنگل ورڈ ان کو کہا ہے کہ تمہاری غلطیاں کیا ہیں تو میں جب مسلمانوں کو یہ کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے آپ ذرا امریکہ کی مذمت میں ایک بیان عطا فرمائیں ذرا فلانک کریں میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے تو قرآن نے یہ تعلیم نہیں دی ہم کو اپنے علم اور عمل کو درست کرنا ہے اور اپنے آپ کو مذہب کے معاملے میں ایجوکیٹ کیجئے تعلیم دیجئے معلومات کوئی مذہب نہیں ہوتا معلومات سے آپ اصل میں ادھر ادھر کی باتیں سن لیتے ہیں اس طرح ہمارے علماء کو بھی یہ چاہیے کہ وہ لوگوں کو تبلیغ نہ کریں تعلیم دیں ایجوکیٹ کریں ایجوکیشن میں آپ کوئی فرقے نہیں بنتے سمجھتے ہیں کہ چیز کیا ہے جانتے ہیں کیا چیز ہے اس کے اندر اترتے ہیں اللہ کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کے طالب علم بنیے اور جس طرح ایک طالب علم کاغذ پینسل لے کر کسی چیز کو نوٹ کرتا ہے سمجھتا ہے اسی طرح اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیجئے میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ آج مسلمان قومیں جتنی بھی ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی تحریک چلائیے اور پھر دیکھیے کہ اس وقت دنیا کا جو آپ کے بارے میں رد عمل ہے وہ کیسے تبدیل ہوتا ہے لیکن جب ہم خود جہالت اختیار کریں گے خود جہالت کا مظاہرہ کریں گے خود اپنے پورے دین کو برباد کر کے اس کو ایک تشدد اور مار پیٹ بنا دیں گے تو پھر دنیا بھی رد عمل میں مبتلا ہوگی اس پر پھر گلا نہیں کرنا چاہیے غامدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور اتنی مدت دیر تک بیٹھ کے سوالوں کے جواب دیے ہمارے خواتین حضرات آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کے سوالوں کا اور آپ کی شرکت کا اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول کرے اور ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے السلام علیکم